第九百六十一章，这几个大男人也太没用了。老大胜券在握，认定了夏黎不敢拿硫酸这种建设性的杀伤武器赌，扯了扯嘴角。既然夏同志了解了我们的诚意，那就和我们走吧。要是对方拿着枪，夏黎还真就没什么顾忌。即便他用异能闪躲也没关系，大不了把这几个人都弄死，一了百了。可硫酸这玩意一泼出来，和泼水一样，建设性攻击指不定崩在哪。烧了之后想恢复都难，夏黎可不想出来一趟，回去再带点伤。腹背受敌，两头堵着的人手里都有硫酸，离夏黎距离烧尽的老大跟班手里也有一瓶。夏黎不知道他们还有多少备用，但却知道目前最好的办法就是不近身。他目光不着痕迹地丈量自己与那几个拿硫酸的人之间的距离。以及他们现在所在的方位，在对方得意洋洋地认为他会束手就擒时，猛地蹲下身，快速捡起地上的几颗小石子，手腕翻飞，以迅雷不及掩耳之势，快速击向三个拿硫酸的人。石子顺着夏黎的力道，重重地直射硫酸瓶子。在场众人哗啦哗啦啊啊啊,啊！变故突如其来，谁都没想到，穷途末路的夏黎会突然暴起。顿时被惊了一跳，一时之间没反应过来。接连两声玻璃碎裂的声音响起，紧接着就传来两道交叠着的撕心裂肺惨叫声。装硫酸的瓶子碎裂的一瞬间，瓶子里的硫酸全都溅在拿硫酸瓶子的人身上，皮肉被腐蚀，发出滋滋的声音，伤口处甚至还冒着白烟。两人完全忍受不了这种刮骨般的灼痛，疼得原地打滚，惨叫声一声高过一声。看得人心里发寒，想挟持夏黎的这帮人都没想到夏黎居然这么猛，说动手就动手，而且还心这么黑，直接打碎装硫酸的瓶子。看着这人间惨剧，他们有瞬间的愣怔，一时之间头皮发麻，还有些没反应过来。夏黎没给他们反应的机会，一个箭步冲上前，直奔威胁他的老大，单手成爪，猛力向老大的脖子抓去。老大见这个伤人的女魔头过来，顿时心惊胆战。后背出了一身冷汗，下意识就想躲，可夏黎速度实在太快，他即便脑子意识到要躲，可身体反应完全跟不上。夏黎近在眼前，他想躲已经来不及，只能面目狰狞的就被夏黎扼住喉咙。两方的战局调转，也仅是不到十秒钟之内发生的事。夏黎反手扼住老大的脖子，视线望向唯一一个没被他打破硫酸瓶的男人，拔高音量，冷声道：“把手里的东西放下。”不然别怪我手抖弄死他！拿着硫酸瓶的男人，沈娇往兵团走了一段路，琢磨着夏黎这边应该也动上手了，就悄无声息地返回来，准备伺机而动。结果刚一回来，看到的不是夏黎被他们用硫酸恐吓住，也不是几个大男人把夏黎带走的途中，而是夏黎掐着其中一个男人的脖子，地上有两个男人疼得打滚惨嚎，另外两个男人看向夏黎浑身戒备的模样，事情是不是有点不太对劲？照这么下去。他还怎么和夏黎共患难？沈娇压低身子，尽量让自己与墙根处的黑影融合，拳头微微握紧，心里恼恨，连一个女人都对付不了，这几个大男人也太没用了。第962章，先送人去医院。被夏黎盯着的男人手里拿着硫酸瓶，有些怀疑自己今天是不是撞鬼了。明明为了对付一个小姑娘，他们来了五个人，还带着威慑人的硫酸。谁看了不说一句是他们的大好局面？可他们五个大男人现在却在眨眼间沦落到首领被擒，重伤过半，彻底陷入被动的下场，说出去都丢人。男人手里死死的抱紧硫酸罐子，像是抱紧自己最重要的筹码一般。视线扫了一眼被夏黎捏脖子、捏得脸色发青、快要不行了的老大，咬牙怒道：“你放开我们老大，我放你走，咱们桥归桥，路归路，今天这事儿就当什么都没发生过。”我们以后互不干扰，否则别怪我被逼急了，和你同归于尽。夏黎看着他那紧张的模样，心里稍稍松了口气。他还真怕这几个人和上回炸垃圾站的人一样，临时组队完全没对友情，大难临头各自飞呢。真不管不顾的抱着硫酸过来就泼他，他是真的会怕。好好的大姑娘，谁想留疤？夏黎看出他的色厉内荏，丝毫不受他的威胁。手上的力道甚至加重了几分，老大顿时被他掐得开始翻白眼，眼瞅着就不行了。他视线锁定抱着硫酸的男人，冷声不容拒绝地重复道：“把瓶子放下。”被扼住脖子的老大视线死死盯着男人，拼了命的张嘴，想要下令。可夏黎掐他的力道太大。
，他根本发不出任何声音，只能嘴巴徒劳的张张合合，重复着放下的口型，拿着硫酸瓶的青年咬牙。他知道夏黎之所以没直接攻击他，就是畏惧他怀里这瓶硫酸。一旦他放下瓶子，以那女人的身手，肯定会想办法攻击他。到时候他们被一窝端。就一点自保之力都没有了。可他和老大多年过命的兄弟，他也不可能眼睁睁的看他死。咬了咬牙，男人望向夏离方向的瞳孔微微一缩，立刻收回视线，垂下眼睑，缓缓蹲下，做事将手里的硫酸瓶子放到地上，小心不要。恰在此时，夏离感觉有什么东西从后方向他扑来。莫氏多年躲丧尸的经验，让夏离根本不用转脑子，身体本能的就快速向旁边掠去。他不仅躲开了未知危险，甚至还把手里的老大当成盾牌挡在身前，瞬间向后倒退着窜出去老远。闪躲过程中，他感觉有一道黑影向他扑来，但当时危险在即，夏离顾不上许多。此时回头看清原委，顿时瞳孔骤然缩紧。之前那伙人里没拿硫酸的男人，此时正面色狰狞，手中拿着瓶子。站在他刚才所在之地的不远处，维持着泼洒的动作。而夏离原来的位置上，此时正有一人飞身扑去，正是沈娇。夏离顾不上其他，下意识地扔下手里的大哥往回跑，想要把沈娇从硫酸的攻击范围里面捞出来。可他刚才出于对危险规避的潜意识，跑出来太远。此时根本赶不回去捞人，在硫酸兜头泼在沈娇身上之前，他只来得及抓住沈娇的上臂，猛力一拽，让他不至于整个头笼罩在硫酸的攻击范围。滋啦啊！沈娇的半张脸被硫酸溅到，顿时冒起白烟，伤口处被腐蚀的血肉模糊，疼得他惨叫出声。他想捂脸，可手都不敢碰脸，太疼了，疼到他意识都有些模糊。顾云逸飞奔而来，看到这一幕，目眦欲裂。他双目赤红，疯了似的冲到沈娇身边，把人从夏离手里接过来，紧紧抱住，声音焦急的大喊：“姐姐，你怎么样？你别吓我呀！”一切只发生在转瞬之间，这个结果让所有人都猝不及防。夏离没废话，一个手刀解决了泼完硫酸就想跑的人，回身用石子击向诈降之人的后脑勺，把人打倒在地。失去硫酸的庇护。那些人的武力值本身并不高。夏离解决完人，冷着一张脸看向顾云逸，急声道：“你先送人去医院，这里交给我。人肯定不能都杀了。沈娇伤到这种程度，必须把人弄回去问出主谋才行。现在最主要的还是送人去医院。至于那两个同样被硫酸泼到的同伙，道歉，在他这恶意伤人者没人权。”顾云逸此时也冷静下来，顾不上和夏离嘱咐其他。回了一声“好”，便颤抖着手把人抱起来，向医院的方向飞奔而去。夏离视线扫了一眼地上或惨叫或晕倒的人，柴了下牙，走过去挨个开始卸四肢，嘎嘣嘎嘣的声音，听着格外的让人牙疼。老大之前被夏离掐得半死，此时刚缓过来些许，眼睛堪堪可以对焦，看着夏离这个煞神一步一步朝他走来，吓得魂都没有了，哆哆嗦嗦,嗦地坐在地上。惊恐的目光死死地盯着夏离的脸，手脚并用的向后退。你，你要干什么？这么残暴的女人，上面怎么能指派他们五个来执行任务？再给他五个人，凭借着这女人的身手，他们也把人带不回去啊！第963章就很难平。夏离无视老大的惊恐，走到他面前蹲下，面无表情地伸手拍了拍他的肩膀，嘴角勾起一个邪恶的弧度。声音也冷飕飕的，你最好想清楚审讯的时候要不要把你背后之人，以及你这条线的上线全部招供。别以为有人能捞你，你就可以守口如瓶，过两天照样出去接着浪。不交代清楚，就算你被从部队放出来，我也保证你活不下去。伤了人哪能轻松脱罪？天下哪有那种好事？说完，夏离无视老大，看他和看鬼怪一样的惊悚眼神，抬手下滑，干净利落的给了老大一手刀。把人劈晕，老大晕倒之前满心恐惧，心中万分后悔，接了戴夏离离开南岛这个任务。早知道这女人和怪物一样，他们绝对不会这么轻敌。夏离蹲在地上，轻车熟路的把老大四肢拆下来，叹了口气，认命的充当搬运工，将几个人又找了个隐蔽处，落成一摞。这条街上没人，他没办法托老乡帮他打电话给部队，只能自己去邮局给兵团打电话，让他们来接人。这一折腾。就过去了两三个小时，夏离好说歹说才把怕他再出危险，劝他一起回部队的白团长忽悠走。
，这才有时间去医院看沈娇的状况。医院手术室门前，顾云逸坐在手术室对面的长条椅上，双手抱头，手肘支撑在膝盖上，整个人散发着绝望。无助的气息。之前他爸说行动内容时，他就怕他爸手底下那些人又会做出来什么不听指挥的事，立刻就奔赴现场支援下梨。当时他心里担心下梨，但也没那么担心下梨，因为他心里清楚，以下梨的身手，就算出现意外，那些人想要对下梨动真格的，他应该也可以应付。可他怎么都没想到，这场针对下梨的掳人行动，最终受害者居然会变成他无辜的姐姐。难道这就是报应吗？就差一点，就差那么一点点，他就能赶过去阻止这场灾祸。哪怕他跑得再快上那么一丁点，也不至于他亲眼看到夏离和他姐被攻击的全过程，却无能为力。姐姐伤在脸上，他以前那么爱美，如今这样，他心理上能接受吗？姐夫从战场上回来，会不会因为容貌嫌弃他，闹得家中不和？他爸明明说过不会真的泼硫酸，可手下的人一次又一次的违反命令。他爸真的对此毫不知情吗？还是他们家明面上是七毛派，实际上另有别的战队？亲情、争斗、对未来的不确定，一条条思绪纷乱交杂的，在顾云逸脑子里轮转，交织在一起，像一团被猫王乱了解不开的毛线，令他的思维越来越向悲观的方向发展，甚至浑身的热血都有些凉了。夏离顺着护士的指引找到人时，看到的就是这样一幅画面。一向气质如春风拂面的男人，此时颓唐不堪，浑身散发着懊恼、迷茫的绝望气息。医院的走廊里的气氛都因为顾云逸的低气压，让人感到压抑的令人窒息。夏离蹙眉，大步走过去，问道：“人怎么样了？”顾云逸抬起脸看向夏离，眼眶通红，声音沙哑的道：“医生说伤在脑袋上，暂时还没脱离危险，需要进行手术。不过，就算脱离生命危险。”估计容貌上也没办法恢复。顾云逸的声音里带着浓浓的疲惫，还有些许脆弱与不知所措。夏离在心里叹了口气，谁碰到家人变成这样，估计都不好受。伸手拍了拍他肩膀，以示安慰，叹息着道：“人活着就好。”听说国外植皮技术比国内发达，说不定以后还有机会恢复容貌。顾云逸心里清楚，夏离这话就是在安慰他。如今出国有多难？所有人都知道，想要为了恢复容貌出国，可能性更是几乎为零。他狠狠地闭了闭眼睛，在睁开眼看向夏离时，眼神已经褪去了刚刚的脆弱，神态格外认真。能和我详细说说今天到底发生了什么事吗？我想听详细到细节的过程。有细节，他才能判断那些人是到最后狗急跳墙才对夏离泼硫酸，还是最开始就抱有这种歹念。如果这一切本身就是他爸的命令。顾云逸根本不敢想下去。今天发生这种事，夏离其实也不知道该和沈娇以及他的家属说什么。说沈娇被泼硫酸这事和他无关吧？可沈娇那一扑，明显是出于好心，舍身想要去救他，否认对方救他才受伤，未免有些凉薄。可要说沈娇是为他挡灾吧？他自己都已经躲远了，根本不需要旁人的救助，全盘认下这份救命之恩。夏离心里也觉得憋屈，就很难评。第964章，报应吗？夏离干脆将事情的经过，不带任何私人感情的和顾云逸，从他出南岛到遇见沈娇，二人结伴，最终让沈娇先走。他不知道为什么会返回的事，都说了一遍，最终总结了一句：“那些人应该是冲着我来的，你姐姐也算是间接被我牵连。”顾云逸听了夏离的叙述，沉默良久，语气认真的开口道。这是不怪你，恶人伤人总不能怪被害者。我正好看到了他泼硫酸的全程，你那时已经躲得很远了。我姐这次也不算为你挡灾，而且你之前不想牵连我姐，也让她离开了。你也没想到她会回来，要不是你拉了她那一下，她伤的肯定比现在还要严重。顾云逸阴沉着一张脸，用发冷的声音沉声总结：“你没错，我姐也没错，错的是那些害人的人。”夏离还是第一回看到。一向好脾气的顾云逸，浑身散发出这么强烈的杀意，一时之间他都不知道该说点什么好。双手叉都靠在医院墙上，夏离长长叹了口气。人已经全部抓回南岛，总能问出幕后黑手替你解报仇。顾云逸闻言心中苦笑，他就是那些幕后黑手其中之一。他姐的亲生父亲就是主谋中的一员，那些被抓了的人早就被安排好了后事。绝对不会透露出上线分毫，南岛最终也只会得到被推出来的几个无关紧要者或者他爸的政敌，最终清清结果，哪有什么报仇呢？
他垂下眼眸，掩住严重的情绪，语气坚定的道：“我一定会让那些害我姐的人付出代价。”就在此时，手术室的门被推开，躺在病床上、盖着白色被子昏迷的沈娇依旧没有醒来。夏黎和顾云逸见人终于出来。立马围了上去。顾云逸低头看了眼头全都被白色纱布缠上的沈娇，拉着一名医生，声音焦急地问：“医生，我姐现在怎么样了？”那医生倒是有个好脾气，十分理解家属心情，对抓着问也不生气：“病人已经脱离生命危险吗？目前可以留院查看三到四周，这段时间服用一些消炎药物，如果伤口没有感染，就可以出院了。”他这么说着，视线还在顾云逸脸上看了一眼。这年头资源紧缺。有些人家要命的病都不愿意来医院花钱，这一住就是将近一个月，还得打消炎药，一般家庭可承受不起。顾云逸回答的却相当干脆：“好，那就麻烦医生了，用最好的药，只要人能恢复就行。”医生叹息一声，点点头：“我知道了，家属也要多安抚一下患者情绪。”顾云逸听了这话，脸色有些沉重。好，一众人将沈娇送到病房。这年头住院的人不多。整个病房就沈娇一个人，顾云逸心疼地看着自家姐姐，给她调整了一下舒服的睡觉姿势，转头看向夏黎，从兜里掏出一串钥匙，能麻烦小夏同志帮我去我姐家拿几套换洗的衣服，顺便帮我和部队里请个假吗？我想在这里看护我姐，不方便回去，这点小忙夏黎自然不可能不帮。接过钥匙应道：“好。”想了想，虽然觉得有些不合时宜，但还是道。我之前把事情经过和白团长说了，他说你姐住院的费用由部队支出，到时候打报告上去就行。用好的药，住到彻底康复再出院。顾云逸，好。夏黎看了一眼依旧昏迷的沈娇，心里叹了口气，转身离开，回南岛。哪个女孩子会不注重自己的容貌？哪怕她这种活得糙的，有时候还会臭美的照镜子呢。估计等沈娇醒了，也是一次不小的打击。夏黎回到家。就把今天这事和夏家夫妻俩说了，夫妻俩脸上的表情都有些沉重，全都陷入了沉默，担心女儿的处境，也惋惜沈娇的境遇。夏建国叹口气，对夏黎道：“我去帮顾云逸给老柳请假，你先去给他们拿换洗的衣服吧。”夏黎点头：“那我先去给他们收拾东西了。”等夏黎走后，黎秀丽这才满脸不忍的偏开头，偷偷擦拭刚才强忍住的泪，声音愤愤的道。这些人怎么那么狠心？容貌被硫酸烧伤，重则可是能致命的。小沈下半辈子要怎么办？光是想着这些人最初想泼硫酸的目标是咱们家李李，我这心就一阵后怕。本来想着他入伍能更好的保护自己，谁知道处境会变得这么危险。早知道当初我就不该答应老柳他们的意见。他们就算去偏远的地方多受点苦，也比自家闺女随时可能把命都搭上要好啊。夏建国脸上愁色并不比黎秀丽少。他抬手拍了拍老七的肩膀，叹了口气，道：“事已至此，再后悔已经没有用了。这些天你做饭的时候，给那姐弟俩也带上。虽然他们受伤不是咱家的责任，但跟咱家李李也有一定关系。那姐弟俩也是可怜。闺女快回来了，快擦擦眼泪，别让她看到，省得她也跟着担心。”李秀丽点头，又擦了一把眼泪。好，夏黎晚上给顾云逸他们送备品的时候，同时还送了黎秀丽给他们姐弟俩带的饭。顾及到沈娇现在可能只能吃流食，黎秀丽贴心的给他带的是熬得浓稠的粥。发生了那种事，顾云逸此时哪有心情吃饭？他接过夏黎手里的东西，放在柜子上，眉头微锁，表情严肃的看向他：“小夏同志，我还有些事需要确认，方便去走廊里聊聊吗？”第965章。你这姐控不真诚。夏黎走后，顾云逸就一直在推敲整件事的全过程，越想越觉得这是有些蹊跷，以至于夏黎再次过来，他顾不上其他，直接邀夏黎单独聊。夏黎倒是没有拒绝，视线落在病床上，看了一眼还没醒的沈娇，微微点头：“走吧。”两人离开病房后，脑袋被缠成木乃伊，一直躺着没有任何动作的沈娇，睫毛轻颤。微微张开眼神，冷漠的眼睛。谁曾想，这么微小的动作也能牵动伤口，疼得他面色顿时扭曲。紧接着拉动伤口，又传来二次更严重的痛感。那种丝丝落落、钻心的疼，让他整个人都在不自觉轻颤。身侧的双手死死的握紧，心里不停地告诉自己：这一切都值得。有了今天这事，夏黎就和他脱不开关系了。哪怕中途操作时出现了一点瑕疵。但瑕不掩瑜，任务完成指日可待。为了心中的信念，一切都值得。他做的天衣无缝
，顾云逸即便觉得有蹊跷，也不可能发现他动手的痕迹。不用太担心，哪怕用这种精神胜利法不停劝说自己。沈娇也被脸上的疼痛折磨得想发疯，实在是太疼了。夏离和顾云逸走到走廊尽头窗台旁站定，顾云逸皱着眉询问道：“你之前说你和我姐是无意中在邮局碰到的，她邀你一起走。”夏离不太明白顾云逸为什么想问的不是那些泼硫酸的人，而是沈娇。难不成怀疑他故意害他姐？夏离自己都觉得这猜测有点荒谬了，没做隐瞒，答道。对他当时问我你会干什么去，我说回不对，他就邀我一起走。顾云逸，你们到了纺织厂，你想要翻墙，我姐和你说还有东西没买，要和你去供销社。夏离继续点头，对顾云逸心情有些暴躁，但还是继续问道，他买了些什么东西？夏离越听越觉得不对劲，顾云逸这意思倒不像是怀疑他，反而更像是怀疑他姐呀、啊。沈娇要是真的有问题。还会冒着生命危险来救他。当时那种情况，谁都不能确保他不死。那硫酸可是货真价实、能要命的东西，一个弄不好，轻则毁容残疾，重则感染，要命。死了就算有算计，也付诸东流了。图什么？哪派来的人能拼到这种程度？收起心中的猜测，夏离回答道：“倒是也没买什么，基本上都是些零食、糕点、油盐酱醋。”顾云逸咬着牙，继续问道：“你第一次让他先回供销社等你？”他没同意，那时他是什么反应？有没有表现出急切的情绪？夏离基本已经可以确定，顾云逸就是在怀疑沈娇，甚至怀疑沈娇把他引去的包围圈。他不是个解控吗？怎么这就开始怀疑上他姐了？夏离回想当时的事，没带自己见解，不偏不倚的答道：“当时他没表现出来急切的情绪，但是我停下时，他继续往前走的步子没停。”顾云逸听到了夏离的回答，脸色有些苍白。心都沉到了谷底。当时夏离他们抄近路到纺织厂，那时想回兵团，其实不止一条路，可以返回，往供销社走，也可以再往北走，去家属区那边绕路。两个路线回部队的距离其实都差不多。他姐为什么会选供销社？是巧合，还是早就知道埋伏地点，另有目的？后来又为什么会去而复返？最终那一扑是为了什么？第966章。夏离，我就知道我的本子不仅仅只能用来画地图。顾云逸不想怀疑自己的姐姐，但疑点太多，让他不得不怀疑。他爸是真的不知道那些人会泼硫酸，还是早就已经和他们是同谋，还没弄明白。现在又发现了他姐行为中的疑点，顾云逸的心情糟糕透了。又问了夏离一些细节，两人便一起回了病房。夏离难得好心的没去打扰顾云逸，如果他好不容易找回来的姐真是特务。那真是也太糟心了。两人回到病房，床上的沈娇嘶了一声，微微转醒。顾云逸立刻奔向床边，担忧的看向沈娇，声音有些焦急的道：“姐，你醒了，疼不疼？还有没有什么其他地方不舒服？我去找医生。”一连串的问题如连珠炮一样问出。顾云逸转身就要去找医生，沈娇一把抓住顾云逸的手腕，撤动伤口。他疼的嘶了一声，声音含含糊糊的道：“我没事，别。”走，他那每说一个字，都像是在嚼刀片一样的模样，让人一看就知道他不可能没事。但手腕被抓住的顾云逸却没再挣扎，他趴在床边，眉宇间全是担忧，轻声对沈娇道：“好，我不走，姐，你先别说话了，不然会扯动伤口。”沈娇深吸一口气，艰难的突出：“别，别怪。死”夏离看他那说话费劲的模样，忍不住咧了下嘴。都替他感觉到疼，从兜里掏出他平时画地图的笔和本，递过去，说话疼就写吧。顾云逸接过本子，贴心的塞进沈娇手里。对，姐，你写吧，省着扯动伤口。沈娇微微点头，拿着笔在抖抖嗖嗖的在纸上写着一段话：“云逸，别怪小夏，不是小夏的错。”顾云逸和夏离看到沈娇写的字条，脸上的表情有一瞬间复杂。如果沈娇没有问题。这句话就完全是句好话，不想让家人因为他的伤牵连下离。但如果沈娇有问题，那这句话就有故意挑拨，把视线转移到他就下离这件事本身，把责任推给下离的嫌疑。下离意识到自己想了些什么，默默无语望天。他感觉自己好像也被顾云逸的思维带偏，下意识的就把沈娇当成嫌疑犯看待了。顾云逸握住沈娇的手，给他掖了掖背角，声音温和的轻声安抚道：“姐，你不用担心。”他们袭击小夏同志的时候，我在场，看到了全程。当时小夏同志已经躲开了，我不会迁怒他。确实有想扣紧救夏离受伤帽子的沈娇，他
他这弟弟今天是不是和往日比起来太冷静了一些？沈娇被纱布遮挡下的面容有些僵硬，好在隔着层纱布，外人看不出什么。他在纸上写下“那就好”三个字，夏里感觉医院的气氛古里古怪的，不想看这姐弟俩有意无意的互相揣测，对顾云逸出言道。那你在这好好照顾沈嫂子吧，吃饭的事也别折腾了。我妈说这几天把你们那份也做出来，到时候我给你们送过来。至于顾云逸一个大男人照顾沈娇不方便，夏黎倒是从来没想过留下来照顾人，关系没到那份上，而且他连自己都照顾不明白呢，怎么照顾别人？真不方便。顾云逸自己会找护士或者护工。顾云逸也想到自己亲自照顾沈娇会有些不方便。便没拒绝夏离，那这几天就麻烦婶子了。等我找到合适的人照顾我姐，到时候就不麻烦了。夏离没多说，点点头，对沈娇道：“那嫂子，你好好休息，我先回去了。缺什么和我说，我给你带过来。”沈娇微微点头。夏离离开后，病房里的气氛有些沉寂。第九百六十七章：谣言横行。顾云逸不想在沈娇伤重的情况下审问他，如果他的猜测都是假的。只会让姐姐更加伤心，她不想伤害她。沈娇自然也发现了顾云逸态度的不对劲。她从小就是被精心培养的特殊人才，察言观色的能力自不必说，心知不能让她的疑心在心里扎根。于是，在纸上写道：“能去一趟供销社吗？我的钱好像丢在那附近，红布包着的。”顾云逸看到纸上的内容一愣：“难不成姐姐返回不是因为另有所图？”而是单纯的因为钱丢了回去找顾云逸，心里的怀疑少了些许，但也没有完全散去，应道：“我先给你喂点粥，一会再去找。供销社那么多人，要是丢在那也早被人拿走了。”沈娇没推辞，微微点头答应。顾云逸一向是个有行动力的人，得知线索后就去供销社附近寻找，最终在供销社旁的杂物堆底下发现了用红布包着的一沓钱。之所以不会认错。是因为红布里除了那一沓钱以外，还有他姐夫的工资条。今天正是他们部队发工资的日子，他姐大概也是因此才出来采购，心里有点懊悔。是他误会了吗？顾云逸想了想，还是询问了一些。住在夏离他们那件事的发生地到兵团那条路的老百姓，还真就有人看到下午有个漂亮的女同志在路上来回摸兜，像是丢了什么东西的模样，之后又返回去找。找到这么多证据。顾云逸从开始怀疑沈娇就提起来的心，终于落回了肚子。还好不是他姐，心里既放松又懊恼，暗骂自己怎么能怀疑他姐呢？回去得和他道个歉。夏离回到部队的时候，就感觉部队的气氛变了，整个兵团的气氛都显得十分紧张，就连普通战士都加了夜跑训练。夏离刚一回到家。就看到了早已等在他家里的柳师长。柳师长用视线把夏离上下扫量了一番，见人没受伤，这才稍稍松了一口气。人没事就好。虽然早就收到那些人要搞事的消息，却没想到那些人这么猖狂，居然随身携带那么多浓硫酸。不幸的是，小木媳妇遭了这场无妄之灾。一个女人，半张脸毁容，想也知道后面的日子不会好过。那些人简直丧心病狂。夏离坦言道。确实挺匪夷所思的。虽然现在硫酸不算什么违禁物，但他们一拿就能拿出来五大瓶，提前还没有任何人发觉，这是本身就不合理。这么大的量，总不能这些东西是他们自己在家里提炼出来的吧？柳师长叹息，说是化工厂偷出来的。咱们的人对他们进行审问，他们对于细枝末节的东西供认的都十分痛快。经过调查。也确实查到他们说的那家化工厂仓库里失窃一大桶浓硫酸，再往下查就查不出来什么了。都知道硫酸是从化工厂里偷出来的，这种话肯定是假话。哪个化工厂心那么大，把危险物品让人说偷出去就偷出去？还是一大桶？柳师长看他们被审讯时表现出来的决绝样子，就知道那些人的身后事大概早就被安排明白了。这场审问估计问不出来什么结果。夏离皱眉。要不用点特殊手段呢？对付这种当街杀人的疑似卖国贼，应该也不用那么人性化。柳师长觉得这是能成的可能性不大，而且他们也不可能真的把满清十大酷刑给他们来一顿。这能到？审审再说吧，就怕逼问出来的也不是真话。说着，他拧着眉头看向夏离，语气不容置疑：“为了不再有这种危险的事发生。”我会命令手底下的人对整个南岛再筛查一遍。最近你最好别出部队。夏离虽然对自己的身手有绝对的自信，确信不会有人能伤到他，可他也难保下次出去溜达，碰到状况时不像这次一样
，把别人牵扯进去。我答应了，给顾云逸这几天给他们送饭。柳师长对这事倒是没发愁，送饭让你那副排长去，本来就是给你安排的警卫员，以后有什么不方便做的事，都可以交给他。夏黎大概是不需要别人保护，但警卫员可以充当跑腿，总好过这小丫头一出门就被各方惦记的强。这回夏黎没拒绝，好。那我让赵强送柳师长，被有人对夏黎泼硫酸这事吓够呛，真刀真枪，明争暗斗，用卑鄙的手段来抢人，都已经是他能想到的那些人不要脸的极限。他以前是怎么都没想过，那些人居然弄不到人，还没走到绝境的情况下，就想着先把人毁了。难道必须再次严查，把不利于夏黎的因素全部排除，否则叫他怎么能安心？夏黎送走柳师长。也不能离开部队，接下来的日子过得相当蜗居生活，除了每天练兵，好像都没有了可以放风的业余活动。可莫名其妙的，部队里开始传出一些关于夏黎的谣言。南岛的人都知道夏黎脾气差，说他坏话，自然不可能当着他的面说。起初夏黎对于那些留言并不知晓，还是王嫂子跑到夏黎家，偷偷把夏黎拽到墙角处，小声把事情说了一遍。夏黎才知道，但此时部队里诸如穆克进媳妇为了救夏黎，现在脸都毁了，这辈子大概是完了。小夏有情有义，为了报小沈的救命之恩，每天都让手下给住院的小沈送饭，不亲自去看人，也是因为柳师长不允许。小沈现在是雷空弟子的救命恩人，估计以后就算脸上有疤痕也没事。小夏那么有钱，肯定会养着他。小沈这也是享福了的言论。早就已经横行。第968章是哪个缺德的玩意传出来这么不靠谱的闲话？夏黎听到这些谣言的第一反应就是匪夷所思。那天的具体细节，他只和柳师长、白团长、顾云逸还有他爸妈说过。白团长、柳师长巴不得把谁压下来，自然不会往外说。顾云逸还没回部队，他爸妈更不可能坑闺女。那部队里这些人怎么就对这件事知道的这么一清二楚？把事情说得有鼻子有眼的呢？那些叙述看似没有任何贬低他的话，但仔细一听就能听出来，那话像是要坐实沈娇是他的救命恩人一样，就像他之前想的那样，这是他解释不清，说沈娇受伤和他没关系，沈娇受伤的初心是为了救他，别人会说他凉薄，说沈娇受伤和他有关系，但夏黎根本不需要他救，也早就让他走了。是沈娇自己去而复返，夏黎不可能为了名声就莫名其妙的为另外一个人负责，背上这口大锅。他没法子和部队里的人解释，甚至是他们家的人都不好解释。想把这事掰扯清楚了就很难。王嫂子看夏黎脸上的表情变来变去，就知道这中间还有别的事。凑到夏黎身边，压低声音问道：“这其中是不是还有别的你不方便说的事？要是你不方便说，你把事情告诉我，我去帮你解释。”小夏不但救过他的命。还帮他们家里解决了一个大麻烦。他男人那些不要脸的亲戚到现在想出门还开不上介绍信呢。现在小夏这名声虽然没变坏，但留言总让他感觉不知道哪里怪怪的，还是趁早解决了的好。夏里想了想，把事情的经过都和王嫂子说了一遍。王嫂子听完，顿时气愤不已。她皱着眉头，愤愤的道：“是哪个缺德的玩意传出来这么不靠谱的闲话？怎么着？这是想让你一辈子养着沈娇？”赖上你了，这是该不会是沈娇为了赖上你自己传的吧？我这就去把事情和他们解释清楚。王嫂子以前没和沈娇接触过，对沈娇的为人并不清楚，但她知道这留言最大的得利者，也是唯一的得利者，就是沈娇。沈娇要是真这么干，简直坏透了。王嫂子得了消息，气冲冲的就想冲出去和那些传闲话的人算账，夏黎却伸手拉住了王嫂子的胳膊，应该不是他传的。他现在还在医院，没回来，这几天也没看到谁给他探病，估计是有别的人从哪知道了点只言片语乱传的。至于传闲话的人是不是和沈娇一伙的，或者有没有什么其他目的，那就另当别论了。现在顾云逸怀疑沈娇身份不对，但没确认之前，夏黎也不可能把这事往外瞎说，更何况。现在可不能让王嫂子好心，却耽误了柳师长的事。直到沈嫂子现在还在医院，这事咱们现在解释也解释不清，等着上面澄清吧。要是部队里再传出来点什么留言，嫂子你再告诉我。现在留言传的那么沸沸扬扬，之后说不定还会恶化，部队不可能不管。但凡是和他交好的人解释这事，他们都能说他们包庇，也就部队出面把事放在台面上，结果还能好一点。不过就算是部队出面。也未必没人会说，因为他是雷空弟子
，不对才会偏袒他，沈娇好可怜之类的话。王嫂子虽然心里气不过，但也知道他解释肯定没有部队出面解释好，只能道：“那行，让部队先解释。要是以后他们再敢乱说，看我不撕烂他们的嘴。”说着，他看向夏黎：“小夏，你也别往心里去，这事本就不怪你。”泼硫酸的又不是你，夏黎被他这话逗笑了。好，他这人最大的优点就是心大，外面的人怎么传，对他影响不大。无非觉得这事要是真和沈娇有关，有点恶心人。原本他还对沈娇受牵连这事有些抱歉，甚至觉得沈娇能危难关头挺身而出，是个好人。但让那些人一搅和，那点歉意也快磨没了。也不知道顾云逸那边的进度怎么样了。查没查出来沈娇身份是否有意？希望他是个好人，一切只是他们多心，不然穆克进那个碎嘴小菜鸡就没好日子过了。果然，事情的发展和夏黎猜测的差不多。部队里那些夸夏黎知恩图报的声音中，逐渐夹杂了他这么多天都不去医院看人，太绝情的言论。夏黎在家里好吃好喝，就等着事情继续发酵。老柳把那些散布谣言的幕后黑手揪出来，可还没等部队动手。刚安排好沈娇住院的事，回部队拿东西的顾云逸就先给出了反应。他在嫂子们唠嗑的大树底下，当着所有人的面，把那天的经过都说了一遍。顾云逸视线落在那些说闲话的嫂子脸上，语气严肃的道：“我姐身上的伤和夏黎同志没有关系，伤害我姐的人也不是夏黎同志，他没有义务对我姐负责。能帮忙给我们姐弟每天送饭，已经是他们夏家人心善。而且我姐姐还有丈夫在，有我这个弟弟在。”不需要别人对他的余生负责。我希望大家不要再捕风捉影，相信流言，影响我姐，也影响夏黎同志的名誉。等我姐姐回来，也希望大家可以尽量不谈及此事，如往常一样对待她，而不是让我姐和夏黎同志之间因为这些流言尴尬。他既然已查明他姐那天的出现没有问题，就绝对不能让别人把他姐当刀使。虽然不知道幕后黑手是谁，但他要保护好姐姐。在场的嫂子不少，往日嘈杂的大树底下。今日却鸦雀无声，谁都没想到，第一个站出来为夏黎解释的，居然不是夏黎自己，也不是夏家人，而是受害者的弟弟。静谧的空气中，一个小小的嘟哝声突然响起。可周围环境太静了，哪怕这声音再小，也同样显得格外突兀。第969章：狼心狗肺。所有人都看向说话的沈嫂子，沈嫂子一向和王嫂子不和。之前王嫂子婆婆来部队搞事的时候。他没少出力。后来夏黎因为造谣的事为王嫂子出头，导致他回去因为嚼舌根被他男人骂了以后，现在是连夏黎都恨上了。听到有人袒护夏黎，他自然不乐意。见所有人的视线都看向他，有些芒刺在背，他猛地挺直身子，微微扬起下巴，强撑起自尊，不屑地看向顾云逸：“顾参谋，谁不知道你喜欢夏黎？但你也不能因为喜欢夏黎就袒护他到这种程度。你姐对你也不错。”你怎么能踩着你受伤姐姐的名号帮夏黎？你姐还在医院没回来呢，回来听你这么说还不得气死？没良心！众人听他这么一分析，看向顾云逸的眼神都有些不对劲了。确实，沈娇现在人还在医院，顾云逸身为沈娇的弟弟，巴巴的跑回部队为夏黎说话，这是怎么看怎么别扭。顾云逸被怼了一通，脸色丝毫未变，只是用他那平时一向温润。此时却有些冷漠的视线看着沈嫂子，误会不许解释，那就一定要将整件事栽到夏黎身上，你才觉得心满意足吗？他们要害的人是雷空，无论是我姐姐还是夏黎，都是被牵连的无辜老百姓。还是你们觉得，组织应该为了不再有人受到伤害，就该把雷空交出去？想想你们在战场上因为坦克、战船而得以保命的男人、战友，摸摸自己的良心说话，换成你们能比夏黎？比我姐做的更好吗？全场鸦雀无声，就连不想让夏黎洗清冤屈的沈嫂子，一时之间也有些说不出话来。哪怕他读书再少，也知道雷空为了华夏做了多大的贡献，比他们这些人的价值大得多。说到底，这件事都是那些坏分子搞的鬼，也确实怪不得夏黎。顾云逸视线从沈嫂子身上离开，在周围人的脸上逡巡一圈，语气诚恳：“我在这里还想拜托大家一件事，我姐这次受伤。”容貌上可能会变得和大家有所不同。我希望等他回来，大家不会对他区别对待，也不要用异样的眼光看他，把他当成一个普通人就好，更不要提及他的伤心往事，让他难过。谢谢大家。说着，他对大家深深的鞠了一躬。姐姐身上发生那种惨事，他没办法替他承担伤痛。
，但至少想为他提前打点好，将环境对他的伤害降到最低。这也是他为数不多的能为姐姐做的事了。部队里的人早就听说沈娇可能毁容了，但大家也都是听说。这次听到正主弟弟嘴里亲口说出来。才彻底相信，见到顾云逸这般谦卑恳求的样子，想起之前他们的所作所为，众人面上都有些讪讪。当即就有人道：“你放心，咱大院里的人不是那种只看外表的人。”小沈舍己救人虽然没成功，但有那份心思，就证明他人品好。我们绝对不会对他区别对待。立刻有人附和道：“对，小顾，你别担心，我们肯定把小沈当普通人对待，不用有色眼镜看他。”夏家门口，夏离双手抱胸，靠在院子内墙上。他身边半蹲着，鬼鬼祟祟趴在门框上，抻着脖子，偷偷往外看的赵强。两人一高一矮，一动一静的样子，对比起来十分违和。第九百七十章：极度利己主义者。赵强把探出门外的头缩回来，转头看向夏离：“排长，我们还要去找柳师长搬救兵吗？”夏离扯了扯嘴角，站直身体，拍拍衣服上的灰，边往屋里走。边满不在乎的道：“他都解决完了，还叫什么救兵？”只不过顾云逸这么一搅和，部队里隐藏的大鱼估计也知道这谁搅不浑，会暂时缩回水里，不再冒头。也不知道柳师长那边彻查部队内部彻查的怎么样了。这条大鱼让他们放长线捞大鱼，捞这么长时间都没能捞上来。部队里藏着这么深的一个搅事精，总归是一大隐患。赵强见夏离回了屋子。便也起身跟了上去。大院里女人们的勾心斗角先不提，今天晚上婶子说做了好吃的，要请她。顾云逸拿好东西，没有第一时间回医院，而是躲避人群，去了他在工厂家属院的据点。他爸派来参加这场掳人事件的五个人全部被俘，自然没有人能给他爸传消息。加之柳师长最近动作比较大，但凡有点问题的人都不敢有什么大动作。顾云逸猜测。即便他爸还派了别的人来盯梢鲁人事件的后续，现在消息也还没传回去。最近这几天发生的事实在太多，猜测也太多，他得好好想想要怎么和他爸说。顾云逸坐在书房的椅子上良久，这才眉宇紧锁地拿起电话，拨通了他爸的电话号码。电话那头很快就接了起来，声音里甚至有些焦躁：“云逸，你们南岛那边什么情况？我听手下的人说，柳市长跟发疯了一样，在南岛挖地三尺。”弄得好多派系的人都对他极其不满，咱们安插在南岛的人根本不敢动。我到现在还没有收到那边准确的信息，行动到底怎么样了？即便失败了，也总要有个结果。这和顾云逸猜测的差不多。电话那头的人对于无法掌控大局的焦躁，顺着电话线传过来，让顾云逸明白，他爸那边的平稳心态估计维持不了太长时间了。他故意模糊话语，有心是看到。柳师长之所以在南岛发疯，是因为你派去的那些人泼浓硫酸，伤了部队的人。什么？夏离受伤了？他们的人埋伏，肯定不可能在大庭广众之下动手。目标只有一个。顾云逸说，伤到部队里的人，顾夫下意识就觉得受伤的是夏离。电话那头的反应明显比顾云逸猜测的还要大，惊声尖叫的声音恨不得穿透耳膜，却让顾云逸的心缓缓放回了肚子里。看来他爸是真的不知道那些人会用硫酸伤人，否则绝对不会是这种态度。他爸多半并没有想伤害夏离。顾云逸听着电话那头不敢置信的尖叫声与怒骂，语气十分平稳的道：“患者深二度烧伤，目前还在医院。”柳师长十分气愤，居然有人将手伸进部队，怕这样的事情再次发生，这才会对整个南岛进行戒严。电话那头的人也稍微冷静了一些。语气依旧不算太好。那刘老头就是个疯子，深二度烧伤，烧在哪里？脑子和手还能用吗？顾云逸第九百七十一章主动出击。顾云逸基本上已经可以肯定，他爸什么都不知道，说不定还被人当枪使了。不然那些埋伏在南岛上的人，明明被吩咐过不要随意伤人，为什么会三番五次的出现变故？这不顾及其他人的感受。只顾及自己利益的画风太过于熟悉，让顾云逸一时都有些无言。他沉默半晌，这才出言道：“受伤的不是夏离，是我姐。”电话那头的人没有丝毫停顿，语气不带半分担忧，态度不悦地质问道：“他去那里干什么？”顾云逸深吸一口气，无论经历过多少次，他还是会对他爸、对他姐的态度而感到心寒，声音里夹杂着几分愤怒的质问。你难道就不问一句，你那还住在医院里的女儿伤情怎么样吗？电话那头的人听到他这么问的话，明显有些诧异。你不是说十二度烧伤吗？顾云逸狠狠地闭了闭眼。
觉得跟他爸这种没感情的生物谈亲情，简直就是个笑话。之前他爸认为受伤的是下梨时，还问了一句：“脑子和手有没有问题？”生怕他没办法继续研究。可到了他姐这，他是真的一句话都不问，好像真的从来都没有过这个女儿一样。顾云一手死死地握住话筒，说出来的话都有些咬牙切齿。爸，你有没有把她当成过自己的亲生女儿？那是一个人，她现在遭遇着不可言说的痛苦。你真的连半分关心都没有吗？伤害他的人是你派来的。电话那头的人顿时被他给激怒了，高了几个度的怒斥声从电话里传出来。顾云逸，你是不是觉得你翅膀硬了？怎么和我说话呢？你让我怎么认一个从小在乡下被当做童养媳长大、粗鄙不堪的女人当女儿，说出去还不让人笑掉大牙？他早就已经被养歪了。再说他被烧这事儿还不是自己找的，狗拿耗子。多管闲事，他要是不往夏离身边凑，怎么可能牵连到他？简直就是自作自受。顾云逸听着父亲对姐姐一句又一句的嘲讽，双手越握越紧。此刻，他是真心的心疼躺在医院里的沈娇。他的家庭从来都不完美，他爸没有感情，自私自利的不像一个人。明明是亲生的闺女，真的能因为二十几年不见面就彻底割舍吗？难道不应该因为他遭受的那些苦难？反而更心疼他吗？父子两个在电话里大吵一架，最终不欢而散。难道现在管制严成这种地步，里面的人想干点什么都难，外面的人想去干点什么，更是难上加难。父子俩十分有默契的决定，先冷静一段时间，后续的事后续再想办法。顾云逸心疼姐姐，和他爸汇报完工作之后，便跑回医院继续照顾沈娇，无论是心情还是身体上。都力求给予全方位的呵护，把家里其他人没给到他身上的亲情全都不给他。他把这一年的假期全部用在了看护姐姐这件事上。只有审讯那些伤害过沈娇的人时，才会离开医院。夏离在南岛的生活依旧十分平静，外面的风风雨雨跟他都没有太大的关系。就如他想象中的那样，隐在背后散布谣言的那条大鱼，被顾云逸这么一下。没敢冒出水面，柳师长只抓到了两个被当成枪使、对内情毫无所知的小虾米。柳师长办公室，柳师长以告知夏离审讯结果为由，把人叫过来。他坐在自己的办公位置上，虽然审讯结果已经出来了，梅雨之间的愁绪并没减少几分。抓回来的那几个人的审讯结果也并不怎么理想。审了一段时间，这些人爆出来好多人名，只是按照我对以往经验的分析。这些人没有一个是真正的幕后主使，这五个人的身家早就已经被安排好，早就是弃子了。柳师长现在一看审讯报告就叹气，觉得这报告看了还不如不看，越看越糟心。夏离听他吐槽这些的时候，心里也十分无奈。你有怀疑对象吗？或者有没有哪个派系以及国家没有被提及？稍微用一下排除法，他们总不能连自己人都坑吧？柳师长摇着头叹气，语气有些沉重。国外没提及的国家多了。但我并不觉得那些人是国外的势力，他们对本土太过于熟悉，扫尾也过快，背后绝对有强而有力的掌控者为他们保驾护航。从他们供出来的口供当中用排除法找人，就更不可能了。派系内部之间也不是铁板一块，相互倾压也许比外界还严重。每个派系的人多多少少都被他们爆出来了几个，估计为了分散咱们的注意力。也为了让咱们没办法用排除法，他们故意抱的自己派系里的对家，就等着人带不走，也要把这方水搅浑，然后再伺机而动呢。这么周全的规划，按理来说不可能任务完不成。只是这些人倒霉，碰到的是夏离，否则对方但凡碰到一个武力值差一点的，都绝对不会失手，把人带不回去。夏离听到这乱象，垂下眼睑，眉头也不自觉压低了几分，他食指敲击着桌面，沉思了片刻。道：“既然这种彻查的方式不行，他们要么就胡乱攀扯，要么就龟缩不出。你有没有想过，我们自己主动出击？”柳师长并不傻，一听夏离的话头，就知道他想要说什么，当即语气强硬的道：“主动出击确实是个好主意，如果有行之有效的办法，也不是不能去执行。只是组织绝对不会让你去冒这个险。如果你想说的是以身试险，那就不用再说了，死心吧。”不行，夏离，夏离觉得刘老头越来越难相处了。以前他都不会这么斩钉截铁拒绝他，起码还为了面子，话还会绕两圈的。夏离在心里无声叹息，却并没有退让。他身子向后靠向椅背，双手交叉扶在翘着二郎腿的膝盖上，看着柳师长的眼神格外认真。只有千日做贼的
哪有千日防贼的？部队外面那些还好说，我躲在部队里面，他们进不来。可我不可能一辈子都缩在部队里，半步不出。更何况部队里的那条大鱼还没被捞出来。谁知道他会不会在咱们生死存亡之际，狠狠地推咱们一把，保证一方的安全，总比腹背受敌拥有更大的生存空间。柳师长看向夏离的视线有些无奈，他觉得这孩子可能还没看清目前他的处境，才能说出这么莽的话。第九百七十二章，他居然在沈娇的病房外听到里面传出一段奇怪的对话。你知道现在有多少人把注意力放在你身上吗？如今雷空的名号随着越过战场多次告捷。早就大名远扬，你的身份是雷空的弟子，也是目前在明面上除了南岛兵团以外，唯一能和雷空有牵连身份的人。那些人不把目光全都盯着你，盯着谁？说句不好听的话，比起那个从来没露过面、让人根本抓不着的雷空，你这个已经露出水面、实实在在存在的雷空弟子，才让他们更加感兴趣。你信不信？只要把你出行的消息提前放出去。保准你一天之内能遭到十几次拦截。夏离，夏离有些无语。他对外舍弃雷空的身份，承认雷空弟子的身份，原本还觉得是件好事。可现在这么看来，怎么好像把自己坑了呢？生命危险是没以前多，但人身自由都快被限定了。夏离想了想，还是道：“那就只把消息散播在部队内部，在严格监察执行任务那天的出入记录。”南岛前不久又被柳师长离了一遍。估计就算有人得到消息，也不敢往外转，即便传了，也来不及布置。只有内部的人才好下手。柳师长闻言皱眉，那条大鱼能在部队里隐藏的那么深，就证明他一定是个极为小心谨慎的人。他并不觉得这样的人会因为他们给出的一个小小缺口，就立即冒头。不过，无论是什么样的方法，在夏离安全的情况下，总要试试，不然总不能真的一辈子不让这小丫头出兵团吧。制造坦克下来的兽勋还没给这小丫头颁发生物，制药那边因为这小丫头弄出来的机器，又给他申请了新的功绩。就算这些能一直压着，但也不能让这小丫头不去糖厂搞研究啊！这帮搅浑水的人简直太耽误事儿了。柳师长想了想，还是坦言道：“我觉得能捞到大鱼的可能性不大，小鱼小虾倒是可以捞捞试试。那你明天就找个理由出去吧。”我会让人在暗处保护你。夏离点头，是否真的能抓到人不重要，军方给他们的态度才是最重要的。他们越是忌惮，就越不敢明目张胆的动手。我明天早上九点去医院看看沈娇，最好别提前散播我要去看沈娇的消息。我出门以后再宣扬就好，也省得容易让人起疑。柳师长对夏离这主意自然没什么意见，两人稍微商量好细节。就各自回去准备。第二天一早，夏离拿着一个自制的保温桶，跟个没事人一样，晃晃悠悠地往部队外面走。他这和二六子溜大街一样的举动，和平时没什么两样，并不能引起其他人的注意。只不过见他手里拎着的那疑似饭盒的东西，大家对夏离要去哪，心里都有所猜测。立刻有人热情地问道：“小夏，这是要出门啊？”夏离转头，笑呵呵的。十分好脾气的回那询问的嫂子，嗯，今天赵强休假，我去给沈嫂子送点补汤。经过顾云逸上回那么一闹，部队现在已经很少有人在提起是夏离救的沈娇，还是沈娇救的夏离，又或者是不是有人狼心狗肺这种话题。对于夏离和沈娇的关系，大院里的人也都定义为正向的偏多。见夏离要去医院，立刻有几个嫂子道：“小夏。”你等会儿，正好你去医院，我有些吃的也想让你帮忙带去给小沈。夏离没拒绝，行，快去拿，我在这等你们。几人纷纷回家，拿了一些补身体的东西给夏离，让夏离帮忙探病。夏离一一接过，出家门时一个桶，出家属院门时身上挂成圣诞树。夏离顶着特别高的回头率，穿过部队操场。走到西门附近时，就见到了迎面走过来的顾云逸。顾云逸这几天过得应该不太好。整个人都消瘦了许多，眼神虽然还是如往日一般温润，可看他眼底的青黑，不难看出他的憔悴。夏离有些纳闷地看向他：“你今天没在医院陪你姐？”顾云逸看到夏离这大包小裹，身上绑了那么多布包的模样，眼神有些复杂。对，今天有那些人的审讯，我想再听一听细节。你这是去看我姐？夏离低头，用手扒拉了两下红布包包着的一兜子苹果。对，今天赵强放假。我妈早上炖了鸡汤，我去给你姐送点汤，顺便帮其他的嫂子们慰问一下姐。顾云逸抬起手腕看了一眼手表，皱着眉头道：“审讯马上要开始了。”
我不能送你过去，东西太沉，你就放在收发室，等晚上我回去的时候一起烧回去。夏离，没事，不沉，你着急就先走吧，我去医院了。顾云逸没再劝说，点点头，好。两人分道扬镳后，夏离就在门口做了详细的出门记，往医院走。刚一出军队大门。夏离就感觉到有七八道气息跟上了他，夏离脸上的表情顿时变得有些古怪。不用想也知道，这些人多半就是柳师长派来保护他的人。可问题是，你派这么多人来保护，敌方是得有多傻，才会明知道是陷阱的情况下，还继续的往上莽？夏离心里已经清楚，今天这钓鱼行动多半不会有什么太大的收获。可人出都出来了，总不好再回去吧？夏离还是顺着原计划。拿着自家的小保温桶和其余嫂子送的慰问品，前去医院探病。夏离本来觉得今天会无功而返，不会有任何进展。可让他没想到的是，他居然在沈娇的病房外听到里面传出一段奇怪的对话。第973章，嫂子，这是你亲戚。医院病房内，白白的墙与绿色的齐腰高踢脚线相接，清冷孤寂，淡淡的消毒水味弥漫在空气当中。偌大的病房内。只有沈娇一个满脸缠着绷带的病人，不过今天他却迎来了一个他等待已久的访客。沈娇看着提着一小网袋苹果走进来的男人，纱布缝隙中露出来的眼睛微湿，眼神如木。父亲，您来了。穿着破布衣裳的农村中年男人看着沈娇如今狼狈的模样，长长的叹了一口气，大步走过去，将苹果放在床头柜上，紧皱眉头，声音里带着几分心疼。为了接近他。苦了你了，你这牺牲未免有些太大。一个女孩子没了容貌，以后可怎么办？沈娇看向他，眼神坚定。为了我们的信仰，一切都值得。中年男人没再多说，只道你做得很好，这样夏离在大义上就没办法逃脱与你的关系。我已经让人在部队内部传夏离亏欠你的言论，到时候你就做出一副不怪他、大度的模样就好，他肯定会记你的情。沈娇忍着脸上的疼痛。坚定点头，我知道，父亲你放心，我一定会把这件事情做好。中年男人见沈娇听进去了，也不像是有什么怨言的模样，心里微微放心。平时顾云逸天天都在这里，我只有在他抽时间去部队审讯的时候才能过来看你。时间不多，我也就不多说。上面已经知道了你的所作所为，一定会将你的功绩记录，等回去以后对你进行嘉奖，并表示你做得很好。国家不会忘记你的英雄战绩。目前上面有了新的指令，你应该知道，教父也是咱们内部的人，他曾经给了我们很多有用的信息。现在上面给了我们新的任务，希望你可以和他协同完成。沈娇闻言，忍着脸上的疼痛，表情极其坚定。这一切都是我应该做的，我一定会努力做到，绝对不让您失望。夏离来到医院。一路轻手轻脚，快步到达沈娇病房外，就听到里面传来两人低低的说话声。只听到二人说什么“失望不失望”，之后就是两人对于医生说沈娇病情怎样的讨论。夏离微微皱眉，虽然几次怀疑沈娇，都有人或是证明她没问题，但她总觉得他们之前那段对话有些怪异。可哪怕她想找到更多疑点，但诸如医生说沈娇这脸毁容，只是容易发炎。不溃烂，马上能出院，这种话也着实让人听不出有问题来。稍微想了那么一下，夏离决定炸一下这两人，若无其事的大步走进屋子，疑惑的视线落在男人身上，声音里透着探寻般的疑惑：“什么不让他失望？”屋子里的两人正在说话，门口突然传来一道女声，顿时把两人吓了一跳。沈娇连脸上的疼痛都顾不上，猛地转头向门口的方向看去，就见夏离身上挂了许多东西。手里还拿了一个最近大院里十分流行的保温桶，站在门口满脸怀疑的看着他的父亲。沈娇的心脏砰砰直跳，脑子都有些宕机，紧张到连身体上无时不在的灼烧之痛都感觉不到了，心里慌张的不行，满脑子都是自己砰砰砰的急促心跳声，却不得不强逼自己冷静下来。千钧一发之际，沈娇决定先转移话题，看看对方只是随口一问，还是真的有什么疑惑。他声音变得十分柔和：“小夏来了，这是来给我送东西，怎么拿这么多？”夏离见他说话都能说这么利索了，心里还有点诧异。前几天他过来，他说话还得一个字一个字往外蹦呢，这么快就能说话成句了？不是说伤口还没有完全结痂？这些是其他嫂子托我一起带过来的东西，他们派人来的太多，影响你休息，就全都让我一个人代劳了。说着。夏离视线落到那一看就饱经风霜的中年男人身上，有些好奇地问道。
，嫂子，这位是第九百七十四章，处于逼迫。我看不像。夏丽话没听全，现在能虚张声势，却不可能真把人怎么样。沈娇从小受过专业训练，也算是精英中的一份子，反应速度自然不慢，当即就有些为难的道：“这是。”我父亲夏离，他可是听君嫂们八卦说过，沈娇是从小被拐走，卖成童养媳，最后被穆克进成功英雄救美解救的，以至于穆克进英雄救美的名声，部队里三岁的小孩子都在称颂。眼前这男人穿的这么破旧，怎么想也不可能是顾云逸他爸。那就是说，这是沈娇原本的公公，或者说养父，不是都断绝关系了吗？还过来干什么？夏离探究的视线。把沈娇的养父看得有些头皮发麻。明明他一直注意着外面的脚步声，没发现有任何人靠近，为什么这女人都走进屋，他都没发现她出现？飘着来的吗？见夏离没有立刻动手，他猜测夏离也许听到了他们的话，却听到的并不是很多，故意做出一副做坏事被人抓到的心虚又色厉内荏的模样，狠狠地瞪了沈娇一眼。记住你答应我的条件。说着。转身，气呼呼的就想往外走。躺在床上的沈娇没吱声，却让人能透过她纱布看见她露出来的双唇紧抿，一副懦弱又隐忍的模样。又重复了一下刚才那句话：“我一定会努力做到，绝对不会让您失望。”夏离，这两人怎么整的和逼良为娼的现场似的？夏离觉得这男人和沈娇不对劲，自然不想就这么放男人走。最好的办法是把人不着痕迹的带回部队。他伸手拦住了想要离开的人。转头看向沈娇，嫂子，是他逼你做什么了吗？沈娇诺诺的没吱声，一副被欺负的小媳妇模样。被夏离拦住的中年男人却发起了火，他目光不善的看向夏离，语气气愤的道：“我跟我女儿说话，关你什么事？”夏离没理他，而是视线看向沈娇。沈娇声音艰涩：“没事，我可以自己处理。”小夏，你放他走吧。夏离还没动。被夏离拉着的男人却很不满了，他目光不善地看向夏离，声音恼火的道：“你这小丫头片子，怎么那么烦人？我把我女儿养这么大要生活费，难不成还要和你知会一声？部队管天管地，还能管住军嫂养她老子？快让开，否则别怪我对你不客气。”说着就伸手想要把夏离推开，自己好能快点离开这里。夏离看都没看他一眼，反手直接扣住男人手腕。狠狠一捏，引来男人一阵惨叫。沈娇听到父亲那真心实意的惨叫，心里心疼的顿时一哆嗦，焦急的不行，心里暗骂夏离多管闲事。正常人碰到这种家务事儿，一般不就不会再去插手了吗？这人怎么没完没了的？还想他怎么解释？小夏，我真的没事，别伤人。这怎么说都是我父亲。夏离，不管沈娇是不是真是这样的人，他表现出来的这种就有些让人牙疼。以前他怎么觉得这是个温柔大姐姐来着？他在穆克金面前也这样吗？第九百七十五章能控制住本能，不想打草惊蛇。夏离抓着中年男人胳膊的手没放，冷着脸道：“嫂子，我一看你这态度，就知道你是被逼迫的。没事儿，你们家穆克金在战场上为国打仗，部队肯定不能让你受这委屈。你先在医院好好休息，我把他带到咱们部队，让部队里的领导好好开导开导他。”说着。夏离把身上的东西放在床上，拖着人就往外走。中年男人沈娇，这好好的说着钱的问题，怎么突然就要把人往部队送了呢？虽然他养父在南岛潜藏这么多年，身份肯定没有问题，但谁知道被带到部队里会不会有其他的变故？沈娇立刻就急了，他猛地坐起身，扯到伤口，发出一声痛哭：“小小夏，还是不要给组织添麻烦了，他毕竟是我的养父。”把我在人贩子手里买回来拉扯长大，与我有养育之恩。沈娇一边在心里暗骂夏离奸诈，为他付出那么多，他都不能全心全意的相信他，听他的话就是个白眼狼。面上还不得不温柔的给夏离解释，像是下了多大决心一样，甚至语调里带了几分恳求，不要把他带回部队。其实这些年我一直背着老穆给他一些生活费，我不想让其他人知道。也不想让老穆知道夏离，所以这是从苦情女主又变成了心甘情愿被家里吸血的人设了。中年男人恶狠狠地瞪了一眼夏离，高声叫嚣道：“我们家的事关你什么事？我女儿都说是自愿给我钱了，你是女同志怎么这么烦？你还能耽误我女儿孝顺我？”说着，他狠狠地一甩胳膊，想把夏离甩开，却没甩开。男人沈娇，小夏同志，这位是。正当三人僵持之际。顾云逸从门外走了进来
，身后还跟着一个满脸怒气的护士。屋子里的三人都没回答顾云逸的话，而是视线全都落在一看就很有权威的护士身上。护士见到穿着一身新军装的夏黎，跟一个穿着古旧的中年男人撕扯，盯着夏黎肩膀上的肩章，强压下怒气，语气倒是好了几分：“你们这屋小点声，这里是医院。”别在这里大吵大闹的影响别人。说完，护士转身就走了。等护士走了，顾云逸往病房里走了几步，站定，正好卡在了中年男人挣脱夏离可以逃离的路线死角，转头问夏离：“这位是？夏离可没有别人家的家仇，我不能外扬的想法，把刚才发生的事全都和顾云逸说了一遍。”他自然没有说出自己的怀疑，也没有说出语气以及第六感那种细枝末节的判断。无凭无据的是说出来一点用都没有。顾云逸原本觉得这男人是看他姐一个人住在医院，所以跑过来闹事，被夏离抓住了，却没想到这人原来就是把他姐买回去当童养媳，还一个劲儿虐待他姐的人。顿时看着眼前男人的目光就变得不善起来。沈娇养父，沈娇俩人怎么都没想到，他们挑了一天顾云逸回部队的日子接头，会碰到这么多乱七八糟的状况，尤其是到现在。原本很简单的一件事儿，已经变得混乱不堪。顾云逸还是十分顾及自家姐姐的心情的，转头笑着对夏离道：“我知道了，既然我姐不想送她去部队，那就先不送她去，我和她好好谈一谈。”夏离看这状况，想要把人悄无声息的薅到部队，就有些太牵强了，于是点头答应道：“行，那我先回去了。”沈娇和沈娇的养父听到夏离放手，心里都悄悄松了一口气。顾云逸点点头。对他姐道：“我去送送小夏同志，顺便和叔叔好好聊一聊。”姐，你先休息。养父能不被带到部队，已经是沈娇能想到的比较好的结果了，生怕夏离再起什么幺蛾子。此时自然欣然应允。行，他毕竟把我养大，有什么话好好说。顾云逸微微颔首，答应的温柔。好，三人离开病房，刚离开医院，顾云逸就二话不说。扯着男人的领子，直接把人往没人的地方扯。已经有一定的心理准备，会被修理的沈娇养父夏离，刚刚不还答应好好说吗？这怎么直接就动上手了？夏离今天本来也没啥事，见有人要打架，立刻心潮澎湃的跟了过去。顾云逸早就想找沈娇那对虐待他的养父母的麻烦，可碍于他姐，毕竟是他姐夫从他姐养父母那买回来的，他顾及二人的面子。一直没去找人，可谁能想到，这该死的家伙以前欺负他姐不说，居然还敢一直吸他姐的血，甚至趁他不在的时候找上门来。这要是不给他一个终身难忘的教训，怎么能对得起他姐？夏离暗搓搓跑来看热闹的时候，就看到顾云逸把沈娇养父堵在墙角，抡起拳头，甩开腿，打的那叫一个惨。沈娇养父嘴里一直痛哭着，再也不来了，以后我都不见他了，求求你放过我之类的话。夏离歪在墙角，一边嗑着瓜子，一边仔细观察沈娇养父挨打，眉头微微皱起。沈娇这个养父好像真的不会功夫。正常一个学过武术的人，无论是哪种格斗方式，甚至是那些没学过武术、打架却特别厉害的人，挨打的时候都会下意识格挡。可沈娇这个养父虽然也挡了。但就是那种普通人被打条件反射护头的挡，完全不能称之为格挡。能做到这种地步的，要么就是真的不会打架，要么就是有强大的自制力，能控制住自己的本能。第九百七十六章，看来得想办法把顾云逸支走，偷偷去与教夫会合才行。夏离可不觉得这些做危险任务的特务一点功夫都不会。现在没确切的证据。这人还真不怎么好抓，不然沈娇有问题就会打草惊蛇。没问题，在沈娇姐弟都不同意的情况下，把他爸抓回去审，部队里指不定传出点什么流言。思来想去，夏离还是决定，这种专业背调的事，还是留给专业的人来干。顾云逸把沈娇的养父狠狠地揍了一顿，在对方再三保证不会再来找沈娇后，这才把人放了。他走到夏离身旁，有些歉疚的道。抱歉，给你添麻烦了。这句道歉不仅是因为今天他姐养父找麻烦的事儿，也同样是因为这几天部队里传出来的那些闲话。哪怕知道夏离不会计较，但顾云逸还是觉得有些过意不去。夏离摆摆手，不用想太多，好好照顾你姐就行。说着，他话音顿了一下，转而问：“对了，你之前问我你姐的那些事，你姐后来跟你说她为什么会去而复返了吗？”顾云逸不傻，他自然听出来夏离实际上问他的事。查没查出他姐有问题？那天他对夏离提了那么多问题，
，就没想过能瞒得住对方。时隔多天，他脸上难得露出一个堪称轻松的笑，也是一个很真实的笑。事情已经查清楚了，我姐是因为丢了钱，想回供销社找，才会原路返回。路上有人看到他半路找钱，钱也已经找回来了，不用担心。夏离，钱找回来就好。顾云逸微微一笑，语气也有几分轻松。是啊，钱找回来就好。夏离告别顾云逸。径自回了部队。路上，夏离仔细想了想，还是把沈娇身上可能存在的问题告诉了柳师长。别的先不说，部队内部的安全起码要保证。万一沈娇真的有点什么问题，早解决早放心。柳师长办公室内，夏离刚一离开，柳师长就开始叹气发愁。夏离不是第一个来跟他说沈娇可能有问题的人。陆定远走之前。同样和他说过沈娇可能有问题，但他当时马上要上战场，没有更多的时间细查，让他接手这份工作。可问题就在于，他上一次令人细查沈娇的时候，沈娇身上是真的一点问题都没有。五岁时被人从高官家里拐卖到南岛第二大队沈二牛家，被当成童养媳，从小受苦，因为家里对未来媳妇管得严，出去都跟人家多说一句话都不行。村子里从来没有人看到他和可疑人员接触。机缘巧合，嫁给穆克进后，安安分分，除了工作单位和家以外，基本上不会出现在其他地方。来历这么简简单单，用一张白纸就可以写完的人，柳市长是真的找不出来他不对的地方。不过，他父亲私底下一直管他要钱这件事，他还是第一次知道。难不成有问题的不是沈娇？问题更大的是他的那对养父母，特务二代并不少见。被虐待的养女是特务二代的柳师长，还是第一次听说。看来可以扩大调查范围，仔细查查沈娇的养父母有没有问题了。如果他们真的有问题，小木农村出身，靠自己拼到海军陆战队的士官官职，吃苦耐劳自不用说，个人的优秀与努力也绝少不了。这么个好同志的未来，岂不是因为他葬送了？这些他国安插进来的特务，简直造孽呀、啊！顾云逸离开医院时。夜幕已经将黑，他时刻注意着周围状况，警惕地走到一条小巷子内，视线四下张望，确认四周没人，也没有什么奇怪的声音。蹲下身，抠下墙上的一块砖，从里面拿出一个小竹筒，塞进兜里，又原封不动地把砖头恢复原样，起身快步离开。单身宿舍内，屋子里只在书桌上开了一个昏黄的小台灯。照亮书桌上圆圈大的那么一小部分，顾云逸坐在书桌旁，拿着纸条的手搭在明亮的书桌上，大半个人都隐在黑暗当中，看不清他的神色。纸条上给他传信的内容很简单，上面有任务派发下来，希望他可以配合代号娇娃的特殊工作人员完成任务，时间在后天。具体时间待定，让他后天上午12点左右经过武装路，会有人提示他具体地点。米国那边的人一向警惕，为保证特殊工作人员安全，每次发来消息都十分弯弯绕绕，时间定的也特别紧，基本都是马上要见面，提前个两三个小时，他们才知道具体时间和地点。顾云逸这还是第一次和除了他直系上级以外，与另外一个米方的特务接触，没想到米国居然藏得这么深。柳师长在整个南岛调查了这么多次，他们在南岛上依旧还有其他的特务深埋没被找出来。顾云逸想了想，从笔筒里抽了一支笔，拿过本子写了起来。等到第三天中午，顾云逸开着部队里的车去接沈娇出院。武装路正好是医院到部队的必经之路，顾云逸开车拉着沈娇。卡点在中午1 1点五十分时拐过武装路路口，此时武装路上不知道正在举行一场什么活动，许多头上包着毛巾的老百姓都喜气洋洋地参与其中。顾云逸看到临水的桌子上放了两个蓝色的暖水壶，旁边还放着写有二大队临水处的牌子。顾云逸看着这并不算突兀的临水处，眼睛微微眯起。按照米国内部沟通暗号。蓝色是下，两个热水壶应该就是两点，所以会面的时间是今天下午两点。第二生产大队吗？顾云逸在沉思之际，却没发现坐在他身旁、脸上依旧缠着纱布的沈娇，也同时不着痕迹地向临水处的方向瞥了一眼，很快就收回了视线。今天下午两点，二大队，看来得想办法把顾云逸支走，偷偷去与教夫会合才行。第977章。这简直是专门用来克他的。沈娇回到部队，立刻被一大群人给围住了。有跟他关系好的嫂子一脸关切地看着他，语气担忧的道：“可算是回来了，担心死我们了。我就想去医院看你，可小顾说你得好好休息，让我们在部队里等你回来。”实际上是顾云逸说他现在连毁了
，心情不是很好，应该不想见外人，所以才不让他们过去。不过这话就不要和小沈说了，省得他担心。另外一个嫂子也跟着附和道：“是啊，现在看到你平安回来，我们也就安心了。你这回可真勇敢，居然会英勇救人。哎，小沈。”上面说没说嘉奖你啊？你这次可算得上是舍己为人，这精神肯定是让大家赞许的吗？大家七嘴八舌地说了一通，全都按照顾云逸之前嘱咐的，没有故意去看沈娇娜缠着丝巾、遮住半张脸的脸，说出来的话也都十分关切与努力。沈娇听到大家的话，微微勾起唇角，没被伤到的那半张脸依旧温柔明媚。她声音温柔地道：“谢谢大家的关心，奖不奖励的无所谓。”做人只要问心无愧就好。说着，他有些不好意思，又有些为难的看向众人：“你们也不要责怪小夏，这事儿和小夏没关系。当时是我自己要扑过去救人的，还给小夏和大家添了这么多麻烦。”跟他关系十分好的那嫂子立刻跨住他胳膊，笑着道：“知道啦，你不用再重复一遍。之前你弟弟已经跟大家解释清楚了，你呀就是心善。”回来第一件事就是跟大家解释小夏的事儿。沈娇、顾云逸这边看得严，沈娇去的又是军区医院，他基本上没有时间可以和外界沟通消息。在他的认知里，还是他养父和他说，已经让人在部队里传播下离亏欠他的言论，根本不知道顾云逸已经帮他好好解释了一波，还平息了对夏离不好的言论。事发过于突然。此时他眼里难免露出诧异的神色，旁边有好些人见他诧异，立刻就非常好心的给他解释了一遍最近部队里的谣言，以及他的好弟弟是如何帮他，以及夏离解释不让他们破坏他与夏离之间关系的事儿。顾云逸跟我们说的很明白，小夏当时已经躲开了。你虽然没救到人，但你这行为确实为了救人。你们两个都没错，错的是那些要坑害雷空。还把你们牵连进去的人，这人说着，还十分欣慰地为沈娇高兴地感叹：“你这弟弟可真不错，事事都为了你着想。要不是今天你提起来，我们受了你弟弟的嘱咐，都不会跟你提。你都不知道他当时有多害怕你受到伤害。对呀，对呀，你这弟弟可真不错，是个细心又暖心的孩子。小夏也不错，你这伤虽然不是为了他，可他们家天天给你送吃食，还都是有营养的东西。”肯定老费钱了，能碰到这么两个实心的娃娃对你好，也是小沈你的运气。小沈，你可千万万事别往心里去啊！有这么多人真心实意关心你呢。沈娇，沈娇听了大家七嘴八舌的解释，以及对他的恭贺，面上一片麻木，心里气得都快呕出血来。这是哪门子的好弟弟？谁家好弟弟会把他姐布置了好几个月，甚至不惜毁容得到的成果，用那么几句话毁于一旦？这简直是专门用来克他的。第九百七十八章对上暗号，沈娇心里都快气疯了，面上却不敢表露出半分。不仅如此，还得强装着温柔大度，亲手把自己好不容易弄出来的大好局面给彻底推翻。否则，部队里里的人又不傻，发现他的端倪就不好收场了。沈娇怀着抑郁的心情，三两句话将这些关心他的人全部打发走，被顾云逸护着回到家。沈娇现在看到顾云逸就生气，一点也不想和他说话。连须臾尾仪都不想，刚一坐下，就一脸疲惫地看向顾云逸，道：“我有些累了，想休息一会儿，你先回去吧。”这要是换做平时，顾云逸肯定不会把刚从医院回来的姐姐一个人扔在家里。可他一会儿就要去和米方的人会合，根本没有时间陪姐姐，有些担忧地看向沈娇：“一个人在家没问题吗？”沈娇笑了笑，强装出一副温柔姐姐的模样：“已经到家了。”还能有什么危险呢？放心好了，我只是想要休息一下而已，不会做什么傻事儿的。话都说到这份上了，顾云逸也不可能再在沈娇家待着。他看了一眼手表，我下午还有其他事儿，可能一时半会儿回不来。如果我赶不上给你送晚饭，你就让大院其他人帮你带点食堂的饭菜，别自己做了。沈娇点点头，好。顾云逸转身离开，走到门口的时候，他脚步顿了一下，停在门口。没回头，就那么静静地站在那里，语气认真地道：“姐姐，你是这世界上最好的人，凡事都不用担忧，哪怕是别人都没良心也不怕，我会照顾你一辈子。”沈娇闻言愣了一下，她这才反应过来，顾云逸可能是误会，她回到家里触景生情，怕穆克进不要她，才会说出这种话。不知道为什么，沈娇心底莫名有些触动，是那种酸酸胀胀的感觉。他以前从来就没体验过，不过他很快把这种没必要的感觉抛出脑后，恢复冷静姿态。好，姐姐等着你养我。顾云逸看了一眼时间
，觉得时间差不多了，直接往第二生产大队跑。虽然对方没有说具体的地点，但知道是哪一个生产大队，这事情已经十分好解决了。而在顾云逸离开后，沈娇也给自己乔装打扮了一番。背着其他人不知道痕迹的离开南岛兵团，赶往第二生产大队。顾云逸到达第二生产大队，正是农忙的时间，村子里并没有人闲逛。他悄无声息地围着村子走了好几圈，最终在一个院子门口前的大石头下，发现了一个十分不起眼的蓝色米字标记。顾云逸皱起眉，回头左右四顾，确认附近没有人，这才悄悄地走到大石头旁，掀起大石头。果不其然。在下面看到一把铜制的钥匙，他拿起钥匙，快速开门进院子。这间小院就是最普通的农家院，院子里有一口井，还有一些破旧的竹编大筐放在墙角，其他的就什么都没有了。顾云逸皱眉，将房间里里外外全部检查了一遍，没有发现任何可疑的地方，干脆进到屋子里，坐在单薄的床板上，思考接下来要怎么做。当当当当当当，有节奏的敲门声响起。打断了顾云逸的思绪，他起身去开门，门一拉开，就看到站在门口让他熟悉到不能再熟悉的女人。顾云逸顿时瞳孔骤缩，猛地握紧门板，满眼写着震惊。沈娇见到开门的人，也不敢置信地瞪大了眼睛：“姐，你来干什么？你怎么在这？”两人同时震惊的出声，声音里充斥着不敢置信。顾云逸看着眼前的姐姐，脑子里面一片空白，僵硬地扯了一下嘴角。连他自己都不知道自己是怎么发出声音的，他只听到自己用有些颤抖的声音说：“姐姐，你不在家里休息，来这里做什么？”那声音里充斥着连他自己都没发觉的畏惧、期许、侥幸以及小心翼翼。沈娇见到顾云逸，心里虽然震惊，但很快反应过来，他没有立即回答，而是屈起食指，在门板上有节奏地敲了几下。顾云逸听着那读属于米国特务的暗号。握着门板的手猛地握紧，心里那一点点侥幸与想要听到否认的期待彻底被击溃，耳朵里传来一阵阵嗡鸣，心已如死灰。他此时已经记不得要回忆暗号，嘶哑着声音道：“娇娃。”沈娇听到对方把暗号对了出来，被吓了一跳。他推了一下堵在门口的顾云逸，快速挤进门，伸出脖子在外面左右看了一下，确定没人，这才快速把门关上。转头再看向顾云逸时，脸上带着真心实意的惊喜，甚至还带着几分骄傲。我是没想到你居然就是教父。也不等顾云逸回话，沈娇拉住已经僵硬的顾云逸手腕，把人往屋子里面拉。外面人多眼杂，咱们进来说。第九百七十九章明示。顾云逸任由他拉着进屋，眼眶通红。沈娇对于顾云逸的异常毫无所觉，把人拉进屋子，这才带着一股见到亲人的感慨情绪。转头看向顾云逸，赞扬道：“没想到你居然就是教父，你的事迹我听过，不但多次在华夏那边的人搜查我们时，帮我们保住了据点，还多次给组织提供有用的消息，真的非常厉害。我的弟弟果然优秀。”顾云逸听着沈娇的夸赞，心里却高兴不起来，他脑子里嗡嗡直响，手脚凉到可怕，用尽全力才能让自己冷静下来，伸手抓住沈娇的胳膊，双眼通红。眼里满是祈求，用极其克制的语调问道：“姐，当岸线太危险，你抽身好不好？有我在，所有的事情都让我来。你回去安安心心的过你的日子，好不好？”沈娇看了一眼，突然抓住自己的手，眉头微微蹙起，看向顾云逸的眼神里带着十足的不赞同：“你在说什么？等我们把这些事情都办好，就能出国了。到时候想要什么都有，你难道没有梦想吗？那是个自由的国度。”在这边的日子简直快压抑死我了。只有我们共同努力，那个自由的国度才会更加美好，让那些公民们过上没有威胁的日子。现在我们姐弟齐心，肯定能更快完成任务。顾云逸在面上没更多的表现出来自己的情绪，心里却忍不住苦笑，心中悲凉，很想问问他：华夏才是你的祖国，你从小在华夏长大，受华夏百姓的恩惠，不是吗？你到底为什么才能吸着华夏的血？为他国以及其人民死心塌地，你难道不觉得这样很卑鄙吗？到现在为止，顾云逸对沈娇的所作所为全都看清楚了。之前一次又一次在人群中探听八卦，一次又一次的接近夏离，甚至到最后为救夏离而受伤，以及那再次来管他要钱的父亲，这一切的一切，全都出自于他一个特务的本职工作。顾云逸的心中在不停的咆哮，可心里却清楚，他的姐姐很清醒。也不会改变主意，僵硬地扯了下嘴角。
我只是担心姐姐你一个女孩子抛头露面太危险，我不想让你再像这次一样受伤。沈娇对顾云逸刚才的态度本来已经升起一丝警惕，结果听他这么说，这才把心放回了肚子里，伸手摸了摸顾云逸的脑袋，有些好笑的道：“只要能履行我的信念，达到我的最终理想。”一切都是值得的。顾云逸强撑着精神，和沈娇商讨了接下来二人一起协同的任务，便和沈娇说要去其他地方，率先离开小院。他如行尸走肉一般，独自一个人走到后山，站在一棵大树前，静谧了两秒。啊啊啊啊！为什么？为什么？为什么？突然崩溃的大声惨叫、哭嚎，疯了一样，手脚并用的捶打面前的大树。他像是绝望边缘的幼兽。崩溃地发泄着自己的情绪，心里不停地问自己：他明明好不容易才把姐姐找回来，为什么姐姐已经弥足深陷，甚至已经彻底同化到不愿意出来？都是他的错，一切都是他的错。要是他早一点找到姐姐，要是当年姐姐没被拐走，被拐走的是他就好了。夏离前两天配合柳市长钓鱼的工作，因为保护他的人太多。果然没有钓到什么大鱼，只钓到了一堆小鱼小虾。正好今天收到方静慧的来信，对方说他送过去的肉很好吃，他就想着上山再打点猎，看看有没有什么特别补的东西，再给方静慧送点。走到山里没多久，就听到不远处有大型野兽的咆哮，走过去一看，就见到了一只正在忘我发疯的顾云逸。夏离，夏离本不想掺和人家发泄情绪的事，可是听着顾云逸敲打大树的那两条胳膊。已经开始发出叭叭，疑似胳膊要断裂的声音，还是决定过去干扰一下对方。这过于忘我到自残的情绪。夏离走到顾云逸身后不远处，嘴角抽搐的询问道：“你这干啥呢？”顾云逸崩溃的情绪太过于忘我，被突如其来的声音吓了一跳，下意识的往后窜出去好几步。看到来人是夏离，顿时从脖子红到耳朵尖，居然在夏离面前跟疯子一样捶树，简直太丢人了。姐姐是特务的事。自然不能让别人知道，他强行压住情绪，微微垂下眼睑，掩盖内心的想法，随便找了个理由道：“没事，只是我姐情绪有些低落，我担心她以后的日子。”夏离听到他提起沈娇，诡异的沉默了两秒，这才干巴巴的道：“你们两个感情真好。”顾云逸，是他的错觉吗？他怎么觉得夏离说话的这语气有点像是讽刺？不过唯一的姐姐，也是最重要的姐姐，居然会是个卖国贼。这又何尝不是一种讽刺？顾云逸垂下眼睑，身侧的手指微微蜷起，最终还是下定决心问出声：“如果你知道一个很重要的人弥足深陷再继续下去，肯定不会有好下场，你会怎么办？”夏离，这前言后语搭一块，这算是明示他沈娇有问题。第九百八十章查明。夏离向来不是个怀柔的人，直接问道：“你姐怎么了？”顾云逸，没，就是他现在不太珍惜自己的身体。还死不悔改。夏离对他这话不置可否，他可不觉得沈娇要是真的自残，这人还有功夫在这里殴打无辜的大树，而不是回去看着人不自残。想了想，意有所指的道：“尽量劝阻，劝不住就只能阻拦。但如果对方执意如此，那也只能尊重。毕竟每个人都在为自己而活，无论是谁都没有权利掌控另外一个人的人生，人都要为自己的所作所为负责。”顾云逸沉默，视线劈向山下的方向。那里是一片片农田和挥着锄头干活、时不时停下谈笑的农人，更远处相连的亦是华夏的大好河山。他苦笑道：“是啊，除了尊重对方的选择，还能怎样？谢谢你的解答，我还有事先走了。”他也有自己要做的事儿，一切已成定局。他试图挽回未果，又能怎么办呢？夏离没拦他，看了一眼对方离去的背影，自顾自地进了山。等把猎物送去给陈温婉，夏离直接回了部队。偷偷去找柳师长，沈娇的身份还是尽早确认才行。这人身份太特殊，身后还很有可能跟了另外一条大鱼，对他们影响太大。老头岁数大了，办事就是慢。柳师长家，柳师长已经对夏离黑灯瞎火翻墙的事儿毫不意外，见到人甚至连吼两声都没有，只是视线淡淡的扫了他一眼，语气十分平静的问：“大晚上的来干什么？”夏离一点客气的意思都没有，拉了个凳子。坐到伏案写东西的柳师长对面，柳叔，沈娇的问题查得怎么样了？柳师长听到这个，他刚刚听过没多久的名字，眼底闪过一抹怒气。已经查完了，背景没有什么问题。不过既然调查了，就有可疑。你以后离他远一些。夏离看着柳师长，十分中肯的道。
，就凭你那愤怒的快要去掀人家天灵盖的眼神，我就不相信你只查到这点结果。柳师长，夏离看柳师长的状态，就基本可以确定了，这老头肯定知道点什么，但没准备和他说，他也不追问，就那么静静的看着柳师长。等他自己说。柳师长深吸一口气，本来为了不让消息泄露，他不准备让太多人知晓刚刚收到的消息。可看着小丫头一副追根求底的模样，他也怕不告诉他，他自己搞出点事来，只能妥协道：“他身份确实有些问题，不过部队里还有一个他们的潜伏人员，他的上级也是之前组织调查并追丢的一条线，组织上一致决定。”先不要打草惊蛇，顺藤摸瓜，将潜伏者和他的上线一同剿灭。这件事，整个部队就咱们两个知道，不要和任何人提起。无论是穆克进，还是你的父母，你自己多防着点他，不要与他接触。听明白了吗？夏离，他之前只以为查出来点什么蛛丝马迹，谁能想到几天的功夫而已，柳师长居然能查得这么深，有这能耐，以前都去干啥去了？他是哪一方的？柳师长。米国组织现在怀疑，当初泄露你是机械修理人员消息，导致你和王连长媳妇被挟持到糖厂的人，也是他们这一支线的人。夏离居然能翻出来这么远的事。当时审讯他的人是穆克进，他还给白团长修过收音机。沈娇能知道他会机械修理，传给别人让他传出来，倒是毫不让人意外呢。夏离食指敲击了两下桌面，虽然不想再问一遍，但还是问了出来。那顾云逸呢？柳师长语气相当肯定，顾云逸应该没有问题。夏离听到这话，微微点头。柳师长不想再谈及这个沉重的话题，换了个话题道：“如今前线战事焦灼，小路那边向前推进的路线卡在了一个宗教线，那县里的人被米国的一些高科技手段蒙骗，把他们视若神明。”不但不愿意咱们的人向前推进，连他们自己国家派下来的队伍也一起打。这种宗教性质的团体凑到一块，凝聚力真的吓人，一个个和不怕死似的。外加米军的空军配合，咱们现在很吃亏。你平时主意多，有时间可以给他出出主意，看看怎么突破这种棘手的情况，让这小丫头把注意力转移到其他事上，也省得他总对沈娇好奇。夏离点头答应。行，夏离回去后稍微思索了一番。就开始给陆定远写信，写字写着，嘴角不自觉上扬。看着心里那一条家的馊主意，夏离对自己的应对十分满意。主意不再馊，好用就行。放下笔，下来听着耳边收音机里传来的战报，感觉目前战场上的状况还真就挺不乐观的。米军空军制霸，即便不用导弹，光是扔炸弹这种原始的攻击方式，都足够让华夏头疼。还是得想想办法才行。第九百八十一章。就连你们家那大侄子都比你稳重。南岛上虽然穷，却也有自己的飞机。尤其是之前米国飞机路过南岛，顺便扔了好几回炸弹之后，上面更是特意拨过来几架飞机，用以对空之用。只是这飞机数量并不多，用凤毛麟角来形容都不为过。夏离稍微思考了一下，就又在晚上偷偷去找柳师长。柳师长家书房，一老一少相对而坐。柳师长听到夏离的诉求。豁然抬起头，不敢置信地看向夏离，声音都激动得有些颤抖。你是说，就连飞机你都可以造？汽车、战船改动个发动机，坦克改动个炮也就算了，这起码是老工业的行当，相差的并不算太远。可战斗机完全是另外一种机械结构，新的很。这小丫头到底是怎么会的？难不成她背后那师傅知识储备量真的那么雄厚，已经到了全知全能的程度？华夏到底是得让这样的巨擘多么失望？才会使得他哪怕精心耗费时间交出来与他同样全能的徒弟，都不愿意出面为华夏效半分力，甚至连在华夏军功历史上留下半点点墨都不愿意。夏离听到柳师长这打岔打到十万八千里的问题，嘴角不自觉地抽了抽，强行把话题往回拉。我可没说我连飞机都可以造，我只是说我想去看看咱们的战斗机，顺便再要一点战斗机相关的资料，如果可以的话。我想对他进行改进，去看飞机和造飞机完全是两回事，好吗？后世去航空博物馆看飞机的孩子多了，难不成个个都能造飞机？柳师长这耳朵是会自动过滤吗？差的也太远了吧！夏离后面解释的这些话，柳师长半点都没往心里去。之前这小丫头说想要看看战船，之后华夏就出来了饕餮号。说想要看看坦克，华夏就又诞生了谢志行重型坦克。现在问飞机
，那明显是想要为华夏弄出新的凶猛神兽啊！华夏空军本就弱势，正常人想要这些机密资料，柳师长肯定想都不想，立刻就会拒绝。可现在提出这要求的是夏黎，柳师长根本不去想，要这些资料的多费劲，同样是想都不想，却是一口答应了。行，这几天我就给你弄点战斗机相关的资料。到时候你自己研究研究，咱们南岛自己就有飞机，倒是不用去别的地方看。之前空袭的时候，组织环给咱们派发了两架最新型的歼七战斗机，但怕弄坏了，一般人不许接近。这两天我想办法给你安排一个合理的理由，让你过去参观一下这架飞机。夏里也想了想，问了一句：“能拆吗？”柳师长，夏里看着柳师长那和吃了苍蝇一样的表情，十分好心的解释道。这种大家伙看外观，其实看不出来什么，最好还是能拆开看看里面的具体构造。不然米国、毛子国厉害的战斗机那么多，也不是没让各国看见过，咱们也不至于造不出来厉害的战斗机了。柳师长算是发现了，这小丫头的嘴就跟绣娘手里的绣花针似的，总能又快又精准的往人心上扎。他深吸一口气，拆完了，你能确保能安回去吗？夏离看着柳师长那苦大仇深的模样，眨巴了一下眼睛。嘴角咧到耳朵根儿，给了一个十分模棱两可的答案。大概柳师长，柳师长当了这么多年师长，见过的人多了去了，哪能看不出来夏林那贱嗖嗖的笑？分明是他能确保安上，却故意说个模棱两可的答案气他，顿时心里窝火，气不打一处来，皱巴着一张脸，苦口婆心的数落：“你说说你，你都已经是生父团的人了，这一天天的，怎么还正不着调呢？”就不能稍微成熟稳重一点？你看看人家白团长，你再看看其他团的团长，哪个不是特别有当官的范儿？再看看你，跟个没长大的孩子似的，每天就知道疯玩、偷懒，没事儿还想着捅两个篓子，有事儿不关你事儿的时候也要凑过去看看。什么时候能有点定性啊？要我看，就连你们家那大侄子都比你稳重。夏离，第九百八十二章，夏离，可夏让我官比你大了。体罚套餐安排上，夏里耳朵把那些数落他的话全部自动过滤，眼神奇怪的看向柳师长。我什么时候当上副团了？我怎么不知道？柳师长深吸一口气，又长长的吐出，心累极了。你那防空弹送到战场立功以后，你的受勋材料就已经下来了，包括你之前制造坦克、高强度炸弹以及一些其他研究成果一起论功行赏，连升三级。组织从来都没有埋没过你任何功劳。一直记在心里，只不过之前南岛太乱，一直没能给你办授勋仪式。柳师长稍微停顿了下，看向夏离的目光也不复刚才的酸涩，而是恢复了严肃。提起这事，我还想和你说，这授权仪式咱们最好提早办了。你这升职速度太快，我是真怕你下一次授勋过来，上一次授勋还没颁布，连着升三级已经是个很恐怖的升职速度了。这也就是在战时，你设计出来的东西又接连不断的立战功。才能有这种特殊待遇。放在普通时候，中尉到上尉熬三年，上尉到少校熬三年，少校到中校还要熬四年，整整加起来就是十年时间。外加你之前升中尉时的三年也根本没熬，里外里你三年的时间就走了人家十三年的路。我是真怕你这样一下子升四级，怕是哪怕是一个研究院里的工友，也会心里生出那么一点点的别扭。到时候乱象平息过后，会有人在背后偷偷弄出来点什么幺蛾子。柳师长对那些一些爱国的老革命家确实发自内心的敬重，可人都有私心，谁都不能保证在巨大的心理不平衡之下，所有人都不会因为嫉妒做出什么不理智的事。夏黎是华夏机械行业的巨大宝藏，他不允许任何人挖社会主义墙角。伤害这份宝藏，夏黎对于他升职快的事并没有什么意外。他入部队的重要原因之一，就是为了尽早升职捞他爸，也打着趁着改革开放前华夏战争不断，以临危受命而获取更快晋升速度的主意。现在只是升到副团级，远远还没到达他想要的目标。他爸可是正旅，尚且不能保护自身，想要立住脚就得升到更高才行。现在虽然大鱼还没冒出水面。可咱们已经锁定了沈娇和他养父，想必那条大鱼也不敢怎么轻举妄动。不如我们就趁这机会去唐朝把肩章给我换了。柳师长点点头，我也正有此意。我稍微安排一下，你看后天晚上怎么样？夏离除了上班时间，每天都是闲着的，这是给自己升职的大好事儿，自然不会拿巧。行，到时我晚课和赵强一起过去，你和我们一起走吗？柳师长摇头，咱们两个一起走，目标太大。分开走吧，夏离点头，嘴角咧得更大。
，脸上立刻露出一个十分开心的笑，隔着桌子贱兮兮的往柳市长的方向凑了凑，语气期待地问：“我这副团是什么军衔啊？连升三级，是不是就是中校？副团级是行政级别，相当于公务员里的副处，但对标于军衔当中，却可以是少校，也可以是中校。虽然连升三级。”夏黎心里基本上已经可以确定，给他授勋的是中校。可想起来之前一直压着他训的那个狗东西是少校级别，还是忍不住满心欢喜的确认一番。柳师长有点整不明白夏黎为什么那么兴致勃勃的明知故问，只当他是因为升职开心，十分确认的点头，对，就是中校。哦吼！夏黎得到肯定的答案，顿时就乐开了。连升三级没能让他有多开心。毕竟他的目标长远，但压路定远半头。当他的上级找机会骂他一顿，绝对能让他开心到爆。虽然去战场的信里不能写，但有机会，这顿训外加给他加点体罚，肯定不能亏了他。坚实的体魄就得对孩子进行富养，不好好往死里加训练，让他营养足够怎么行？第983章，你要是这么说，那确实是挺值钱的。夏里脸上露出一个痞痞的坏笑。语气十分轻快的道：“那师长，我先走了，咱们后天见呐。”柳师长，那是个什么表情？怎么感觉这孩子又要干坏事了呢？十分不放心的道：“你可老实点啊，最近别惹是生非，最好削弱自己的存在感。我好想办法让你去看飞机。”夏黎，行。柳师长更不放心了，怎么办？两天后。夏黎来到糖厂，研究室里的人早就已经收到今天夏黎要再次授勋的消息，早早的就将研究室里打扫得干干净净，连授勋的台子都已经加起来，绑上大红花。夏黎刚一进屋，立刻就被一堆穿着白大褂的老头老太太簇拥着往台上走。温书宇拿着大茶缸子走在夏黎身侧，语气雀跃：“小夏，你可算来了，我们都等你好长时间了，看看这台子喜不喜欢。”刘少英也跟着附和道。知道你要授勋，我们早早就准备着了。今天你可是主角，一定要好好给我们讲两句。司秋雨也跟着感叹：这才多长时间，小夏就连着升了这么多级，果然江山代有才人出。我们华夏未来屹立在世界之上有望啊！夏黎听着大家你一句我一句恭贺表扬的话，看着那线搭出来的鲜红喜庆讲台，以及讲台后方用毛笔写在红纸上。粘在墙上的那一排大大的热烈庆祝夏黎同志再次授勋的标语，原本平静无波的心，突然就被这些喜气的大红色以及夸赞的言论熏陶的热热闹闹，也不自觉的有些开心，整的真好看。各位爷爷奶奶、叔叔阿姨们辛苦了，没事没事，这都是我们应该的。快上台，快上台！夏黎被簇拥着上台，柳师长大步走向夏黎。从笑出一嘴大白牙的赵强手里拖着的托盘里拿过一个小盒子，打开，露出里面的肩章，对着众人道：“我宣布，由于夏黎同志卓越的科研技术水平以及防空弹、坦克等科研成果，为保卫国家和人民的利益做出巨大的贡献，组织上一致决定，破格为夏黎同志授以中校军衔，望其再接再厉，为国家的建设与安全做出更大的贡献。”好，台下立刻响起热烈的掌声。整个研究所的人全部露出与有容焉的欢快笑容。夏黎被这气氛感染，眉眼间也不自觉带上笑意。柳师长将肩章拿出来，亲自为夏黎佩戴。他一边给夏黎换肩章，一边用只有两个人能听到的声音道：“以后继续努力，我相信你的成就不仅如此。”夏黎垂眼看着自己肩膀上那两杠两六角星的肩章，轻声回了句：“好。”柳师长给夏黎戴完肩章，又拿起另外一个盒子。打开，露出里面一块金色的奖章，继续扬声对众人道：“夏黎同志这次临危受命，在与越国共同抗击米军的战争当中，在短短的四天之内制造出防空导弹，有效的抗击了米国的导弹攻击。经过组织内部商讨，一致决定授予夏黎同志克服困难一等奖章。”说着，在众人更加激烈的掌声中。柳师长郑重地为夏黎佩戴奖章，紧接着，柳师长又拿起另外一个小盒子，打开，露出一个银色奖章。夏黎同志在国家困难时期，为抗击美国以及守卫华夏边防安全，改良出谢志型重型坦克，有效保护了华夏国防的边防线，并为抗击美国做出有效反击，特授予保护国家财产与人民安全二等奖章。让我们一起为他鼓掌！掌声再次雷动。随着一个又一个奖章挂在夏黎身上，众人为夏黎欣喜的同时，还有些麻木。
，实在是给科研人员的奖章本就不多，这小丫头却一个接一个的拿，还一拿就是两个。这么年轻就有这么多荣誉，将来必定能有一番大作为。让他们怎么能不为他欣喜和觉得本该如此？华夏的强盛好像就近在他们眼前。夏黎没想到自己制造出来那没有什么太大技术含量的防空弹，倒是比制造出来含金量更大的坦克给的奖励还高。果然，在战时更容易得到奖励。他在领奖台上低头看着自己胸前被挂上两个小圆形奖章，心里莫名其妙的想：比起一看就十分有牌面的军功章，这种奖章看起来就有多多少少少了那么一点味道。他在这儿一个一个的集齐五花八门的奖章，就有一种棘手办的感觉。小声问给他别奖章的柳师长：“我怎么感觉这奖章不怎么值钱的样子？没有以前发的军功章正式，这个的名称都是某某等奖。之前他得到的那些军功章都是某某等功，光是看字眼都能看出来哪个比较高大上。”柳师长没想到这么好的日子，这小丫头居然说出来这么煞风景的话，手一抖。差点没把别针上的针插到夏黎胸口上，回话的声音里都带上几分咬牙切齿。奖章哪儿不好了？有多少人想要的这样的荣誉都没有，居然还不知足？一块金牌，一块银牌，哪里就不值钱了？夏黎，你要是这么说，那确实是挺值钱的。柳师长，第九百八十四章，夏建国，好想打人怎么办？柳师长狠狠地瞪了夏黎一眼。完全不想再跟他说话。接下来就是热热闹闹的庆功会，别的研究室里的人都不知道夏黎的真正身份，这种连升三级的庆功会自然不能叫他们。好在二号研究室里的人也不少，大家一起吃吃喝喝，同样特别热闹。大家一起讨论着夏黎想要改良飞机的想法，并给予高度的精神支持，以及实际行动上随时可以帮忙的意见。整个研究室一派其乐融融。根本没有柳师长之前担心的，有人会因为嫉妒下离而起什么不好心思的情况发生。刘少英和柳师长中间隔了一个人的距离，并肩靠在桌子上，手里分别拿着酒杯，看着夏离和那几个喜欢热闹的老同志们一起欢闹，嘴角也不自觉带上笑意。柳师长喝了一口酒，小声对刘少英开玩笑道：“我还以为这孩子一下子升了三级，肯定会有人嫉妒他。”刘少英听了他这话，翻了个白眼。语气没好气的道：“同时期的英才才会彼此嫉妒，互相攀比。我们这些黄土埋半截的老家伙，对这小家伙能有什么嫉妒的？按照我们的功绩，哪个不是已经到达华夏科研人员功绩的最高等级？这里有一半的人都生无可生，一直为华夏科研事业奋斗，早就不是为了名利，全都是为了那一腔还没冷却的热血与信仰。”都不知道还能为华夏奉献几年的人，只会为华夏科研事业有新鲜血液注入而开心。说着，还转头用不屑的眼神看着柳师长，有些傲娇的勾起嘴角。在我活着的时候，他的军功肯定超不过我。柳师长，柳师长嘴角抽了抽。是啊，你可是个枪里没有子弹，还能拿起大刀和鬼子对砍的战斗英雄。红色娘子军的旗号。拿到哪儿去？不让敌人闻风丧胆。刘少英自己提起自己当年的时候，不觉得什么，但被老相识提起他年轻时为保卫国家弃笔从戎的经历，还是觉得有些尴尬。都拿百辈子的事儿了，还提他做什么？柳师长倒是也不继续调侃他，而是转而问道：“这些年你有国华的消息了吗？”提起当年因为要打仗，不得已放在老乡家，后来失去联系的小儿子，刘少英脸上也露出几分落寞。没有，那年头那么乱。没了，可能这辈子都看不见了。这些年我一直托人找，可却没有什么进展。只希望那孩子还活着。柳师长也跟着叹了一口气。我也在找人帮你打听打听，没消息就是最好的消息，总有一天能找到。如果当年他没有离开的话，也许就不是这样的结果。不过现在两人都已经各自有过家庭，说再多都已无用，只是徒增伤感罢了。刘少英叹气，希望如此吧。一场酣畅淋漓的联欢会过后，夏黎和柳师长分别回到家属院。夏黎离开家之前，并未跟夏建国提起自己这次去糖厂是去受训，只说要过去一趟。他刚一进屋，就见到一如既往开着一盏昏黄的小灯，坐在客厅桌子旁，一边喝小酒、吃花生米，一边等他回来的他爸。夏建国见闺女回来，对他微微点头，转身回屋之际，鼻子微微耸动。闻到夏黎身上有股淡淡的酒气，眉头不自觉蹙了一下。他倒是没觉得夏黎会晚上偷偷跑出去喝酒，只不过身为父亲，还是对闺女这种大半夜喝酒回来的行为有些担心。半转过身子，没骂孩子，却也嘱咐道。
，小姑娘家家的，以后出门哪怕喝酒也别喝太多，不安全。”夏离心说：“如果柳师长还在那儿呢，研究院就不安全了，那他这南岛岛主就白当了。”想要给老头子个惊喜，压抑住心里美滋滋显白的心理，十分乖巧的点头。好，夏建国有点纳闷儿，闺女今天晚上为啥这么开心？眼神奇怪的看了他一眼，早点睡。话落就转身回屋。夏离看着夏建国走了，快速的闪回屋子，从兜里掏出回来时已经摘下去的新肩章，手脚麻利的换上，依旧是那种只系了一边扣子，任由肩章在肩膀上变快板的技法。将两个新得的奖章别在胸前，一左一右。和盘扣一样，在胸前并列，好像外置的两个废片。主打的就是一个，今天晚上所有得到的东西都往身上放，要多显眼就得放多显眼。做完这一切，夏离快步走到夏建国他们房门门口，抬手快速敲了两下门。在听到屋子里面有脚步声往外走时，直接推开房门，脑袋噌的一下插进屋里，斜斜的夹在门与门框之间，嘴角裂到耳根，眼睛都在冒光。已经走到门口。被大半夜突然窜进门来的大半个脑袋吓得差点没直接动手的夏建国，第九八五章，今天我就让你看看谁才是爹。夏离根本不给夏建国骂人的机会，兴致勃勃的道：“爸妈，你们看我今天漂不漂亮？”说着，直接从狭窄的门缝里横着一蹦窜进去，跳起他那比科目三还要摇摆的不知名甩甩舞，扭动的和个大泥鳅一样，身上无论是肩章还是胸前的奖章，全都随着他的跳动。开始疯狂忽闪忽闪，和蚌壳一样张张合合，一副自由飞起的模样，嘴里还美滋滋的显白道：“你们发没发现我今天有什么特别？有没有一种让你们特别想夸我的冲动？”黎秀丽额头青筋直跳的夏建国，特别想夸你的冲动没有，特别想揍你的冲动倒是许多。这死孩子怎么就没有一回能把胸章和肩章好好戴？那是荣誉，荣誉呀！夏建国压住心中的焦躁。视线落在夏离肩膀上那两杠两星的肩章上，心里有些欣喜，也有一种果然这臭丫头是升职过来显摆的恍然，一脸嫌弃的看了眼自家闺女，伸手把人往旁边的凳子上拖，直接把人按到椅子上坐下。行了，别晃了，知道你升职了，看得我眼晕，狗肚子里装不了二两香油，就不能稳重一点？黎秀丽好笑的看了一眼自家，虽然眼里全是嫌弃，但嘴角根本压不住的丈夫。转而满眼欣慰地看向夏离，真心实意的欣喜夸赞道：“李李真厉害，妈妈为你感到骄傲。”李李一下子升三级，可是天大的喜事，明天咱们家得好好庆祝庆祝。夏建国强行压住，根本压不住往上翘的嘴角，一副严父姿态赞赏，装作勉强似的表扬了一句：“升职的速度够快，不愧是我闺女，以后还要再接再厉，不要骄傲自满，这只是你生命中的小小进步。”要砥砺前行才行。夏离看到夏老头明明说着有些败兴的话，但嘴角却疯狂的往上翘，一看就很开心的模样，心里就来气，表情那叫一个嫌弃到不行。他站起身，把肩膀凑到夏建国身边，指了指自己肩膀上的肩章，两杠两星就比你少两颗星了。我这才入伍三年，你舍命上战场好几十年，你不得好好自己反省一下，咱俩到底是谁骄傲自满啊？被闺女扎心了的夏建国，他板着一张脸，倒是没有因为闺女马上要撵上他而生气，反而是理所当然的道：“你们小时候在太平盛世享受的都是什么样的教育？我们那会儿是什么样的生活状态？能吃饱饭就不错了，哪像你现在顿顿有肉吃，青出于蓝而胜于蓝才是正常的。难不成你还想黄皮子下斗厨子，一代不如一代？你要是真比不过我，那才是时代的退步。”夏离，我只是让你自行。没让你自甘堕落呀？这怎么上来连比都不比，直接就给我上捧杀那一套呢？夏离瞥了夏建国一眼，顿时露出一个坏笑，胳膊一伸就跨到夏建国的肩膀上，像是哥俩好的模样拍了拍，用教书先生语重心长的语气道：“老夏呀，我觉得你这话说的很有道理嘛。指不定哪天我升到职位比你高了，到时候咱俩这称呼也得换过来，小夏。”夏离一个字还没说出来。夏建国就已经把鞋脱下来了。夏建国脸色铁青，拎着鞋以迅雷不及掩耳之势，裹挟着怒气往闺女身上拍。夏离，夏离，在他爸脱鞋的一瞬间，感受到来自于老父亲的专属暴躁，放开人撒腿就跑，刹那窜出去老远。夏建国怎么可能让这糟心的闺女就这么跑了？举着鞋撒开腿，拿出当年上战场时撤离的速度，撵着闺女就追了出去，气沉丹田，发出震耳欲聋的怒吼。
我让你小夏，今天我就让你看看谁才是爹。第九百八十六章下发任务。很快的，两人就窜出夏家，门外传来此起彼伏的狗叫声。没说两句话，就又看到这爷俩打起来的黎秀丽。这父女俩怎么就这么不对付呢？大半夜的还吵吵闹闹，也不怕扰民，心累。第二天一早，夏黎揉着被老夏不小心抽到发疼的胳膊。龇牙咧嘴的去上班，平英俊来找夏黎，就见到他手底下这一项生龙活虎的排长，今天表情格外生动，就是这气质有点蔫，微微蹙起眉，不解的看向夏黎：“你这是怎么了？受伤了？”夏黎，他要怎么说？他确实是受伤了，只不过是因为嘴欠，被自家亲爹打的。大概在他爹心里，一家之主的地位真的不可动摇，平时根本抓不着他的老夏。昨天晚上拼了老命的追他，不但拿出当年长征时的毅力追他，追了一个多小时，意识到撵不上他，居然还跟他玩战术，佯装力竭回家。等到他以为没事了，回到家，他才冲出来把门反锁，把他堵在家里一顿修理。到现在，他这胳膊和后背都还在疼呢。这么大岁数了，还被家长打，夏离自己也嫌有些丢人，一本正经的胡说八道。昨天晚上睡落枕，平英俊，你这落枕倒是挺新奇的。居然还能上臂落枕，夏离，我睡姿不行，只要他打死不承认，他说的就是真相，爱咋咋地。连长，你找我有事儿？平英俊有些无语，其他哪个连的正常连长，不是隔三差五的就找一下自己排长安排工作？也就他这边没啥事儿，连他这个排长找他了，他都觉得稀奇，不愿意和夏离掰扯这些没用的。平英俊开门见山的道：“确实找你有事儿，上面给你安排了任务。”去贵省押送物资，明天早上七点出发，家伙都带全了，你们整个排一起去，一会儿把任务通知下去。夏离有些诧异的看向平英俊，师长安排下来的，在这个时候给他安排出远门的任务，不像是柳师长能办出来的事儿啊。他现在不是力求他在部队里待着，尽量别外出吗？平英俊看向夏离的目光有些古怪，语气里甚至带上几分好笑。想什么呢？你一个排长的任务。咱们连就可以决定了，怎么还用得着柳师长亲自指派？夏离，我和你说，你可能不信，这还真得用。所以这任务是你派给我的。平英俊被噎了一下，不是，团里面下达的决定。他这么一说，夏离心里就有数了。这任务多半是白团长发给他的，不过白团长和柳师长是一伙的，白团长发给他任务和柳师长发给他任务完全没有区别，只不过。这任务来的有些古怪啊！知道从平英俊这里问不出什么，夏离点头道：“好，我一会通知下去。”平英俊点点头，转身离开。夏离回到四排训练的位置，通知大家明天去做任务，之后就进行正常的训练。当天晚上，夜色依旧浓黑，只有天上的星子闪闪烁烁，配合着皎白的月色洒下光辉。夏离等着家家户户都睡了，再次翻墙。偷偷潜入柳师长家，柳师长早就在家里等了夏离，见到来人一点都不意外，随手拿起大茶缸子，给他倒了一杯糖水，对着凳子微微一扬下巴，坐下说：“夏离，你这别人来你家翻墙，你还能依旧稳如老狗的精神状态，也是没谁了。”夏离抽开凳子坐下，看向柳师长：“让我去贵省的任务是你发的。”第九百八十七章，你这话说的我可就不爱听了。柳师长点头。你不是想看飞机内部构造吗？那东西可金贵的很，整个南岛就那么两架好战机，我可不敢让你说上手拆就上手拆。但我给你申请了下，组织说可以让你亲自去看一看。夏离立刻了然，贵省有飞机制造厂。柳师长给夏离解释道，这些年国际国内的形势十分复杂。组织做出全国建设三线厂的决定，将一批一线的工厂设备、技术力量往三线迁移。为了实现战斗机的隐蔽制造，在贵省多个大山之中建立战斗机的专业分化厂，组成航空011工业基地。这次明面上是让你去往贵州送物资，实际上则是让你亲自去研制出歼六。歼七的130工厂，看一看那些飞机零件以及组装到底什么样。比起你自己在我这儿拆，还是看现成的更直观。夏离嘴角抽了抽，其实我觉得比起大老远过去看，我自己拆更直观。夏离对自己年龄和长相的认知十分清楚，在南岛，他想怎么干就怎么干，实在不行还可以磨老柳。到了人家的地盘上，让不让他一个小姑娘上手可就不一定了。柳市长不善的目光瞥了他一眼，毫不客气的怒道。学习的地方都给你找好了，你别在心里盘算着拆我的飞机。吼完一声
。柳师长又道：“他们那儿飞机多，资料也多，肯定比我之前给你的资料全。给你半个月的时间，你这次过去仔细研究一下，把所有想知道的东西都记在脑子里。”监期刚刚问世。所有参与的人员都被严格限制在基地里，相关数据没有透露出去半分。你能过去学习再回来，这可是组织对你的极大信任。你要好好把握住机会。道理确实是这么个道理。对一般人而言，能去参观这么机密的项目，确实也是天大的机会。可这话下离就不咋爱听了。他视线看向柳师长，淡定扯起嘴角，说话的语气相当魂不吝。柳叔，你这话说的我可就不爱听了。这飞机。我不研究也不是不行，让我成了这么大的，嗯，我以后夜不能寐了怎么办？他是要改进飞机，又不是要去偷师，这怎么话说的像是他占了多大的便宜一样？他确实存着私心，改进飞机，让前线的战士们打得更容易一些，也想就此再捞点军功。可即便这班不上也得上，也得快乐上班，不然他被气得乳腺增生了怎么办？柳师长，柳师长被夏离这话噎得够呛，国家机密都让他知道了。这还不叫信任他，让他好好努力，怎么就不对了？怎么连这种理都挑呢？深吸一口气，决定为了华夏的新战机，他这个老家伙这次得忍气吞声，面无表情的改口顺毛撸。组织对你抱有极大的信任，你也以卓越的技术水平回报组织，这是一场难得的千里马遇伯乐的佳话，必定流传后世，让千古称颂。他一言难尽的看着夏离，明明是个再古板不过的人。这会儿说话的语气都带上了几分阴阳怪气。小夏同志，你觉得我这话表达的到位吗？心里舒服了吗？能睡得着觉了吗？一连三问，直接把夏离问无语了。他想过能登上高位者都能忍他人所不能忍，却没想过刘老头居然能忍到这种程度，能把同样的话歪回到这种程度，也是没谁了。夏离扯了一下嘴角，对柳师长比起一个大拇指，面上十分诚恳，实则语气不走心的道：“师长。”冲着你这语文功底，我就知道这伯乐没找错。新华社少了你这么一个主编，柳师长，赶紧滚蛋！夏离知道这次的任务是怎么回事了，也不跟柳师长墨迹，起身就走。临走到门口时，他顿下脚步，皱着眉，转头看向柳师长。对了，柳叔，你和上面怎么说的？我就这么去，人多眼杂的，雷空的身份不就暴露了？那军工厂起码得上万人。谁能保证他们不把消息传出去？安静的日子过着不香吗？雷空弟子都这么闹心，雷空还不得天天炸房子？他可不想上风口浪尖上待着去。柳师长最近一段时间都不怎么想跟夏离说话，听他这么问，言简意赅的道：“这事都给你安排好了，即便去秘密基地参观，也是秘密参观，到时候会有人联络你。”有了柳师长这话，夏离心里就安心了，没做任何停留。毫无留恋的离开。柳师长看着夏离翻墙的背影，长长的叹息了一声。也不知道以前陆定远到底是怎么把这小丫头哄住的，才没让他时不时的天天找茬闹事儿。果然，一切的安宁都来源于其他人的负重前行。有点想让小鹿赶紧回来了。第二天一早，夏离起了一个大早，早上七点，整装待发，整整五辆军用大卡车，里面装着满满的麻布袋子。夏离看着那些满满当当的东西。都忍不住咂舌，这柳师长可真是做戏做全套，说让他押送东西过去，还真弄了这么多粮食。这要是半道上真出现点什么问题，这么多粮食他都赔不起。赵强走到夏离旁边，提醒道：“排长，东西都已经搬上车，咱们可以出发了。”夏离微微点头，收起懒散的气质，气场瞬间肃杀起来，扬声道：“出发！”说着。大步向领头的吉普车的方向走去。以他现在雷空弟子的香饽饽身份，在南岛晃悠都会有人来打劫。想也知道，这次出去路上绝对不会安静。这次的运送任务虽然只是普通任务，但却未必那么好完成。粮食这么重要，还多到他赔不起，必须得小心谨慎才行。夏离离开南岛兵团的同时，各方势力都收到了夏离离开南岛的消息。京城，顾云逸的父亲顾安邦也同样从特殊渠道得到了夏离离开南岛的消息。他紧紧皱着眉头，十分不解地和秘书道：“你说这姓柳的到底怎么想的？为什么会突然放心把人放出来了？难道夏离不是雷空帮南岛干活附带的摆设？把这么一个棘手的家伙放在人前，到底想做什么？”秘书对柳师长这种行为也十分不解，但还是给出了自己的解释：他会不会是故意把夏离放出来？早就已经做好部署，想要以那些心怀不轨的人上钩，不然以柳师长的缜密
，怎么可能把夏离放到那么不安全的地方？难道就不怕得罪雷空吗？顾安邦听到这个解释，有些迟疑，确实有这种可能。柳师长一向对雷空宝贝的，咱们的人去了好几次，都被他挡了回来。肯定不可能做那种肉包子打狗的事儿，把夏离就这么放出去。不过柳师长百密一疏，放出去就有危险。君子不利于危墙之下，夏离这次未必能安全回到南岛。盯着他的人总比护着他的人多。秘书见顾书记赞同他的说法，心里立刻一喜，十分狗腿的问：“那咱们这次要动手吗？”夏离平时都不爱出门，出南岛的机会可是千载难得。顾安邦摆摆手。咱们之前几次针对夏离的行动都失败了，这次还是先等一等，看看其他人出手的结果。真的被其他人得手，咱们再去抢。秘书一脸淡然，还是书记您深思熟虑，我拍马也比不上。第九百八十八章，前面发生什么事？立刻汇报。南岛沈娇家里，沈娇皱着眉头不解的道：“夏离是怎么说服柳师长让他离开南岛的？就凭柳师长对他那放任不管的劲儿，来南岛都没让他出几回任务。”生怕他出问题。现在在这风口浪尖的时候派他出去，明显不合理。顾云逸倒是相当淡定，在部队里当兵，过一段时间就必须要执行任务。之前夏离也跟着其他人一起执行过几次任务，现在时限快到了，应该是为了完成指标，这对我们没有什么影响。姐姐，你也不用着急。沈娇怎么可能不急？她语气有点不好的道：“我们的任务明明已经准备好，马上就可以实行了，结果主人公却突然消失。”我怎么可能不着急？顾云逸垂下眼睑，在沈娇看不到的地方，眼神微闪，语气中带着几分安抚：“好饭不怕晚，夏离总归会回来。之前都等了那么久了，现在再多等一段时间也没什么。问题是，我们要不要部署人对夏离进行追踪，以及对其进行秘密抓捕？”沈娇听到顾云逸这话，有些诧异的看了一眼自家弟弟。他这弟弟不是一直很喜欢夏离吗？现在怎么说对人下手就对人下手？果然男人都是很角色，他白担心他们的联合任务了。这事儿我得和上面请示一下，看看上面怎么决定。先不要着急，做好我们的本职工作，别让人发现咱们两个的身份就行。这样的对话在许许多多的地方都在进行，各方人员都有自己的小心思，也各自有各自的部署。夏离对其他人的想法一无所知。也根本不去考虑别人的想法。既然柳师长让他去贵省参观飞机制造工厂，他就按照柳师长给的路线去贵省就行。至于路上会不会发生什么意外状况，那就不是他一个被动承受者能预测得了的事儿了。除了兵来将挡，水来土掩，他也没有别的好办法。一行人一路开着五辆军卡离开南岛，第一天平静到夏离都觉得不可思议。他还以为那么多人盯着他，他一出南岛，那些人就得和蚂蟥一样。全都往他身上扑着钉呢，结果这一路上都安静的过分，让他都有点不习惯了。然而事实证明，有些事儿就不能嘀咕，否则就会出现意料之外的状况。夏离白天一整天都觉得今天简直太顺利了，为此而高兴不已。晚上就碰到了一起意外，傍晚夕阳西下，整个天空都被太阳烧得红彤彤的，特别有仲夏傍晚独有的惬意味道。四排的人吃过一顿简单的晚饭。已经是晚上六点三十分，赵强走到夏离身旁，询问道：“排长，我们今天还要继续前进吗？”夏离看了一眼天色，又低头看了一眼地图，开车到下一个落脚点，大概还需要一个半小时。如今天黑的晚，一个半小时应该也不算太晚。继续走吧，我们在下一个落脚点投诉。赵强领命，对夏离敬了一个礼。是，三十几个人井然有序的快速跳上车。卡车再次启动，夏离因为身份的特殊性，坐的不是头车，而是一如既往坐的最中间的那一辆。车队大概开出去二十多公里，吱呀，咚！车队最前方猛地传来急速刺耳的刹车声，紧接着就是不知道撞上什么的巨响。后面所有的车全都猛然停下，巨大的惯性使夏离的身体猛地前倾，他条件反射。一脚踩在副驾驶前方的中控台上，稳住身形。前方没有传来枪炮声，也没传来惨叫声，应该没发生什么立刻就得抄家伙上的大事儿。夏离眉头皱起，情绪相当稳定，一边从旁边拽过来一条抹布，顶着司机幽怨的目光，默默地擦拭控制台上不小心踩上去的脚印，一边拿起对讲机扬声道：“所有人原地待命，看好物资，前面发生什么事，立刻汇报。”第989章。保镖带保镖，对讲机里
，前车频道立刻传来回复的声音：“报告排长，头车撞上突然从转弯路里窜出来的汽车，目前正在检查车内人员伤亡，疑似脑部出血，估计要把人送去医院，请后方给予指示。”夏黎，夏黎听到这传话，陷入了诡异的沉默。试问，在这一个连自行车都没有普及的年代，能撞上一个突然从巷子里窜出来？平时基本上在街上都看不到的机动车的可能性到底有多大？这和陨石恰巧砸到华夏，还在地上砸出陨石坑的几率差不多了吧？夏黎拿起对讲机，发号施令道：“留两个人处理车祸与受伤人员，其他人继续前进。再有人冒出来就都抓了。别怪他蛮不讲理，实在是突然冒出来的这辆车太诡异。”对讲机里很快就传出来头车的应答声。就在夏黎他们的车再次启动时，远处跑过来一大群穿着十分简朴的村民。离得老远，老太太高声哭闹道：“哎呦，我的老天爷呀、啊，这日子没法过了！二柱子，你怎么坐到车里都能让人撞了呢？”夏黎见到这场景，脸色顿时就冷了下来。其余四排的人也浑身戒备，准备上手抓人。车出现本来就不正常，这群人出现的就更加突兀了。只不过他们人有点多。也不知道带没带武器。老太太一脸如丧考妣的跑到小汽车附近，满脸是泪，哭闹的声音都带着几分凄厉。二柱子，你这个不孝子，你这要是有个三长两短的，叫你娘我可怎么？老太太一个活字还没喊出来，不知道从哪儿突然窜出来一堆身着绿军装、荷枪实弹的当兵的，一下子就把他们全都围住了。不仅围住了，还二话不说，直接就动手把人摁在地上。三下五除二将人绑了，全部带走，快速撤离，还顺便带走了车里被撞得昏迷的二柱子。那动作行云流水，迅速有序，快到就像是一场梦。整个过程不满两分钟。坐在车里冷着脸，刚刚要发号施令的夏黎，以赵强为首的一众想要将这些可疑人员全部拿下的四排众人，别说别人了，就连夏黎遇到这种情况都有点懵。刚才发生的种种，无论是被撞了的车。还是跑过来闹事的那一群人，好像从来都没来过一样，就这么转眼间就消失无踪。不知道的还以为自己做了一场梦。夏黎正在这纳闷，到底怎么回事？是不是另外一场阴谋？还是这些当兵的正在执行其他什么任务，正好被他们撞上了？对讲机里就传来一道严肃且沉稳的声音：“夏排长，我们是柳师长特意派来保护你们这次行动周全的护卫队，我们的任务是秘密任务。”平时不便于现身，会在你们后方随行。路途中遇到其他问题，我们会尽快解决，请你们继续前行，尽早到达贵省完成任务。夏黎头一回听说当兵的出来执行任务，还带着一大堆保镖执行的。刚才呼呼啦啦冲上来的那一堆人，比他们四排总人数都多好吗？第九百九十章诡异的水房。夏黎拿起对讲机，无语的回了一句：“好。”夏黎头一次碰到有人来害他。却在他没动手之前就被其他人解决的状况，总有一种好像一拳打在棉花上，力道无处可落的感觉。不过有人替他把事都解决，总归是好事儿，他也就没再计较那么多。对着对讲机道：“继续前行，在下一个落脚点投诉。途中注意道路两侧出现的人和物，尽量不要再出现刚才的问题。”一众人赶了一天的路。终于在当天晚上八点三十分赶上，在一个小县城的招待所里住宿。白天保护他们的人不知道现在在哪儿，反正是没跟他们一起入住招待所。整个四排三十人，除了开车的司机以外，被分成了三小队，每队九人轮班在粮食旁边执勤看守，以确保这五大车粮食安全。夏黎身为最高长官，也身为变相的国宝，自然没被安排任务。直接回房间休息。此时，各方人马已经收到米国人设计劫持夏黎，结果被突然冒出来的士兵一窝端的消息。京城摆满红木家具的书房内，分散着坐了五个穿着中山装的中年男人。公安帮刚刚收到米国潜伏在华夏的特务，以及诓骗过来的百姓被抓的消息。他一脸果然如此的对众人道：“我就知道把夏黎放出来，肯定是刘老头故意为之。”就是想要抓些特务领军工。另外一个中年男人不屑地扯了一下嘴角，眼神有些阴鸷。难倒那么大都不够他摆弄，现在还把手伸到外面来。果然上过战场的人野心就是大。要我说，上面就不应该让委员会的人从南岛撤出，看把他给闲的。坐在他旁边的严肃中年男人垂着眼，手指轻敲了几下膝盖，眼神冷静非常。现在不是说他贪欲的时候。
，而是要商量出咱们到底要怎么办的时候，夏离他们这一行人一路都有人随行，我们到底要不要再对他动手？接连几次都没成功，这次要是再不成功。怕是毛子国那边也会对我们不满，到那时就不是一句两句解释能说得过去的了。书房里陷入诡异的沉默。他们这些人最开始都是为了讨好毛子国，想让毛子国继续扶持华夏，才会不停地为他们做事。可是事到如今，夏建国那边的重要资料还没弄到手，夏建国的闺女又变成了雷空的弟子，和毛子国那边做了军令，撞三番两次的抓人都没抓到。再这么下去。毛子国肯定会怀疑他们的能力，甚至会怀疑他们对毛子国的心。到时候事情就彻底难办了。顾安邦沉吟了一声，道：“我觉得咱们这次最好还是不要和夏离正面硬刚。那女人身上有点邪性，咱们那么多人围追堵截，她一个人好几次，都让她安然无恙的跑了不说，还把咱们的人都搭了进去。那么多人都在盯着她，就算我们不动手，别人也会动手。”咱们在做这个出头鸟，完全没有必要。虽然这年头破四旧，但在老百姓心里，多多少少还是有些相信玄学。屋子里几个人谁都没反驳夏离有些邪性这句话，毕竟他们折戟沉沙的次数太多，连他们自己都觉得诡异。眼神阴鸷的男人转头看向顾安邦，眉头紧皱：“你的意思是说，等着别人先试探一下夏离，咱们最后坐收渔翁之利？”顾安邦点头。我觉得可行。柳师长在夏离身边安排了大量的人，就等着其他人上钩。这种行为和钓鱼执法没有区别。咱们想要在这种情况下拿下人，耗费肯定巨大。而且我听说岛国那边得到米国的授意，即将有所动作。他们做了一系列充分的准备，力求要将夏离拿下。咱们没必要用自己人做这件事。等他们互相消耗，我们就可以花费最少的力气将夏离弄到手里。严肃男人微微点头。下了最终决定，那就这么办。仔细盯着岛国那边的人，即便他们这次的行动不成功，也一定要将那些人全部抓获，绝对不能让他们在咱们华夏的领土上横行。招待所、水房，空空荡荡的水房里，一左一右有两排贴着瓷砖的水池，水池上方分别贴着一条长长的镜子。夏离跟个遛鸟的老大爷似的。左手嘘嘘拿着一块香皂，右手将毛巾随意的往肩膀上一搭，慢慢悠悠的往水池子的方向走。晚上不用他值班，他就想着早早洗脸睡觉，明天也能更有精神一些。明天下午就能到贵省，到时候进了航空基地，那里可是比南岛兵团还要重兵把守的地方。到时无论是哪方的人都不会再起任何幺蛾子，他也就能放心了。哗啦啦啦啦，夏离用肥皂随便洗了一个脸。拿着手里的毛巾胡乱擦了擦，随手关上洗手池，转身原路返回。滴答滴答，完全静谧的空气中突然响起水滴掉落的声音，一下接着一下，让这本就空旷的水房显得有些诡异。第991章，夏离吓死爹了呀！还以为闹。夏离走到水房门口的脚步一顿，转头有些疑惑的往水声响起的方向看去。没关紧的水龙头，并不是他洗脸的那一排水池上。而是在他洗脸位置的斜对角，另一排最里面角落的水龙头。夏离，夏离记得很清楚，他进来的时候并没有听到什么水声，也就是说那时候的水龙头还是关紧的。他进来以后，水房就再也没进来过人。为什么那头的水龙头突然松了？这种鬼故事一般的开头，着实有些诡异的过分。一般人碰到这种状况，早就被吓得撒腿就跑，胆子更小一点的还会边跑边喊：“妈妈！”有鬼！可夏离是个无神论者，还是个好奇心特别强的无神论者。他有点弄不明白，在没有任何物理干扰的情况下，为什么一个好好拧紧的水龙头会突然开始往外冒水？于是他就抱着节约用水，外加探求普通水龙头本来好好的，没人碰它，为何自己漏水的科学真谛的目的，大步走了过去。夏离在周围看了一圈，没看出什么特别的地方，也没见到有什么危险，于是他十分放心的低头。开始研究起来那个自己流水的水龙头，他伸手稍微一拧水龙头的旋转圈，眉头顿时皱起来。水龙头是松的，可是按理来说，他进来水房以后没人进来，这会儿水龙头是松的，那一开始水龙头也应该是松的呀，这怎么还会自己动？难不成是要地震了？人类感知不出来。水龙头旋转圈被轻微的地震晃动给晃松了。以前他在网上好像看过类似的新闻报道。就在夏离弯着腰研究到底是水龙头的问题，还是出现其他什么自然状况。
，导致水龙头机缘巧合出现问题的时候，余光不经意地贴到贴在墙上的镜子，镜子中的他违背现实中的他的动作，微微抬起了头。哎呀，卧槽！夏黎被镜子里的景象吓了一跳。噌的一下，原地起飞，猛地向后蹦出去老远，以一个标准的战斗起势落地，一脸震惊的看向镜子，什么玩意儿？照了二十多年镜子，头一回见到镜面反射，居然背叛他的物理常识，吓死爹了！镜子中的女人分明就是夏黎的长相，可动作却与此时夏黎满脸震惊、浑身防备的姿态完全不同。她眉头轻蹙，五官几乎都要住在一起，单手捂住胸口。一副十分痛苦的模样，他哑着声音，满眼担忧与乞求的警示道：“快离开这里，这里马上就要发生一场不可挽回的灾难，只带着最亲近的人向东走，那里有人能够救你。”说完，镜子里的夏黎就一脸痛苦地捂住胸口，猛地吐出一口血，摔倒下去。镜子里瞬间恢复正常模样。夏黎，夏黎，社会主义价值观在短短的十几秒钟时间被震惊的乱七八糟。夏黎快步跑过去。想要看看那个和他长得一模一样、声音也一模一样、跑过来给他警示、莫名其妙掉在地上消失不见的女人。可是他顺着镜子往下看去，镜子里面早就恢复原样，只映出他微微点着脚、抬起眼皮，意图往镜子里面看的模样。别说什么面色痛苦的自己，就连一点异常的东西都没看到。夏黎，夏黎就是个无神论者，自己还干过装神弄鬼的那一套，哪怕亲眼见到了不科学的东西。第一反应也是有人捣鬼，而不是真的闹鬼。他来来回回在附近找了好一会儿，甚至把手附在镜子上，轻轻敲打，一切都正常的，好像刚才的事情从来都没发生过一样。夏黎皱起眉头，觉得这事情不对劲。二十分钟之内带着一最亲近的人落跑，是不可能落跑的。这事儿肯定有蹊跷。他视线落到附在镜子上的手掌上。微微一顿，镜面反射的倒影距离不对，这镜子上的玻璃明显比正常镜子厚了几分，又或者说，有可能原本就是两面镜子叠加，才导致玻璃厚度厚的异常。夏黎放下手，向后退了几步，干净利落的把外衣脱下来，面无表情的将外套在手上缠了好几圈，面无表情的走到镜子前，抬手猛地向镜子上一砸，哗啦啦啦啦啦，镜片的碎裂声混杂着玻璃落地的咔嚓声。在这一片空间回荡，镜子后面竟然不是墙，碎落之后居然露出一块与镜子同样大小、被掏空了的墙面，正好与水房旁边的房间相通。此时，隔壁房间正站着几个持枪的男人，枪口正好齐刷刷地对准夏黎。夏黎，第九百九十二章，夏黎带着手底下的人改行了。夏黎看到眼前的景象，迅速向下一蹲，快速躲到墙角。原本墙上没有贴镜子的角落，从腰间猛地抽出枪，对着镜子碎落后露出的房间中，同样拿着枪想要射击的人迅速开枪。砰砰砰砰砰，此起彼伏的枪击声响起，两方枪击交战。夏黎快速在水房中寻找死角，与镜面后屋子中的三人对枪。走廊里传来一阵急促的脚步声。以赵强为首的一小队人听到镜子碎裂的声音，以及枪声，快速跑到水房，就见到夏黎躲在水池下方，与原本镜子处露出的房间内，几个持枪歹徒正在激战。赵强他们当机立断，加入枪战。夏黎蹲在水房角落，单手举着枪，对着门口大喊一声：“去水房旁边那间房间破防！”他话音刚落的同时，水房旁边那间房间的门“砰”的一声。被人突然踹开，带人冲进隔壁房间的篮下声，怒吼一声：“别动！”举起手来，紧接着又是一阵砰砰砰的枪响。夏黎他们的人实在太多，还个个有枪，哪怕对方做足了准备，也很快就被全部缉拿。夏黎跳上水池，直接弯腰，跨过被掏空的墙体，钻到水房隔壁房间。此时屋子里面在血泊里躺着四个人，其中两人被子弹打成筛子。早已血肉模糊，另外两人肩部和腹部分别受伤，被撕牌的人死死地按在地上，侧脸着地，一副十分狼狈的模样。两人中的其中一个穿着和夏黎同样的军装，不光衣着打扮，甚至连长相都相差无几。夏黎视线在他脸上扫过，发现这人并不是真的和他长得一样，而是在脸上画的仿妆。无视地上的西贝货，他抬眼，视线在这间房间里扫过。眉头紧紧皱起，怪不得他之前没第一时间觉得面镜子有问题
，全然是因为镜子背后的景象和他身后的景象完全一模一样。那些人居然在隔壁开了房，还将整间房间临时装修成与水房正好相反的镜面形象。装修不可能不发出声音，也不可能不往房间里带东西。这里可是公家的招待所，能让这些人大刀阔斧的在屋子里搞装修，这招待所的人身没参与，可想而知。夏里敏纯。不知道这些人还有多少同伙，也不知道招待所有多少人参与其中。先不要惊动他们。王五，你带几个人先把招待所给我围了，不要让任何人出入。赵强，你一会儿拿着对讲机，带两个人去找柳师长派来保护咱们的人，将这些人全部秘密拿下。其他的人跟我走。审问这些可疑人员确实重要，可这些人远远比不上那五车粮食重要。更何况敌人在什么地方，有多少人，他们完全不知晓。谁都不能确保他们在起其他的幺蛾子。最好的办法就是尽早启程，早到贵省也能早点省心。赵强立刻立正，对夏黎敬了个礼，是话落，跑回房去拿对讲机。夏黎带着其他人离开这间房间，在走廊里压低声音对众人道：“张明，你去找两桶白油漆，一桶红油漆。拦下生去找个梯子，其他人整装，全部把军装换下来。我们连夜离开这里。”尽早赶往贵省。众人对于夏黎的命令没有任何异议，齐齐敬礼，应道：“是。”没一会儿功夫，张明和蓝夏生就把夏黎要的东西带了回来。夏黎拿着油漆走到车队旁，在车棚旁边架起梯子，拿起油漆就开始往部队车队绿色的篷布上挥毫泼墨。没一会儿功夫，绿色的篷布上就出现了一个白色大圈，夹杂着红色三角形的图案。在场所有人，蓝夏生凑到赵强旁边，看着夏黎一个人在那画，压低声音和张明咬耳朵：“兄弟，我怎么觉得咱们排长画的这图案这么眼熟呢？”张明看着车棚上的图案，嘴角不自觉抽了抽：“能不眼熟吗？咱们刚才进城的时候，正好路过一个糕点厂，厂里面运送糕点的大车上就画的这图案。”听到赵强这句话，在场的人还有什么不明白的？他们排长分明是想把军车伪装成糕点厂的送货车，然后悄无声息地离开，赶往贵省。蓝夏生想了想，直接跑了过去：“排长，我们帮你一起画。”说着，就拿过一桶油漆，开始大刀阔斧地往另外一辆车上画糕点厂的标志。知道了夏黎的意图，所有人都动了起来，甚至有人不知道从哪儿找的黑油漆。先将军车的特殊牌照用白油漆涂白，再用黑油漆改成别的字母和数字。没一会儿功夫，五辆糕点厂的货运车就这么大啦啦的出现在了这家招待所。夏黎见他们已经换上普通衣服，直接大手一挥道：“让赵强他们留下来处理后续的事儿，咱们直接上车走人。白天露面的人都去后面坐着，让没路过面的人开车。”说着，他自己也跳进后车厢。彻底隔绝了其他人能认出他们的可能。五辆车趁着夜色启动，连夜离开了这座不大的小城。因为是本市销量极好的知名工厂，这五辆大车同时出城送货，居然没引起任何人的怀疑。夏黎他们就开着这几辆送货车一路赶路，第二天中午就到达贵省大山深处的航空制造基地。然而，他们这五辆显眼包一样的大车刚一到地方。就被航空制造基地的守卫给拦住了，不光拦住了，瞭望台上一排排的机枪还齐齐指向他们。有人声音严肃的高声喝问：“你们是哪个单位的？来这里做什么？这里是军事重地，不允许外人进入，赶紧原路折返。”夏黎没来得及换回军装的四排众人。第九百九十三章门被敲响，夏黎有些无语的下车，一瞬间，十二门大炮，二十四门机关枪，外加上百支枪口。全都齐齐瞬间对准夏黎，夏黎表情麻木，立刻举起双手做投降的动作。开玩笑，这大场面一个瞬间就能把人射成筛子。想当年他面对丧尸围城的时候，也没给他带来这么大的压迫感。杨生道：“我们是南岛兵团过来送物资的，因为中途被伏击，才做了装扮。”说着，他给车里的人使了一个眼神，车里的人立刻开始换衣服。没一会儿，开车的人和副驾驶上的人就全都变成了一身军装，荷枪实弹的现役军人。航空基地驻守的人都有些无语，不太明白送粮食这么简单的任务，为什么还会遭到伏击？正常有能力抢军车的人，哪怕不抢秘密资料，也得去抢贵重物品吧？抢粮食算是怎么回事？他们自然一早就从上面得到指示，今天下午会有一波来自南岛的物资，让他们进行查收。只不过航空基地是军事重地。
不容有任何差池。夏离他们来的比预定的时间早。而且，这看这高点场货车的装扮，着实和南岛兵团的军车有一定的差距。门口一名身着军装的军人大步走向夏离，在离夏离一步半远的地方站定，一脸严肃地对他行了个礼：“请你们出示介绍信以及你的证件。”与此同时，大门的方向出来一小队人员，跑向五辆军车，检查里面的东西。夏离从兜里掏出介绍信和证件递过去，给对方查验。守卫仔细看过介绍信与证件。脸上的表情立刻松弛下来，他再次对夏离行了个礼，语气歉意的道：“抱歉，同志，你们这车和军区的车差别有点大，我们没认出来。”夏离这回虽然被那么多枪指着，倒是没觉得生气。秘密研究基地，守卫不森严才奇怪，谁都能进，资料早就泄露了。没事，你们也是工作需要。说着，夏离对车上的人一挥手：“走吧。”说着，夏离自己也上了车。一行人将车开进了航空基地，众人很快被带到130工厂。卸货的事儿不用他们管，主管人员将夏离他们安排在工厂招待所。主管人员临走的时候，对夏离嘱咐道：“运回南岛的东西，半个月后可以装车，劳烦各位在这儿先等一段时间了。工厂种地不能随便走动，其余的地方各位请便。”夏离听到他这话，心说柳师长他们办事还是挺细心的，说让他在这半个月。连拖延时间的理由都准备好了。好，我会嘱咐手下的人不要乱走。主管人员嘱咐完就离开了。夏离等人走了，稍微嘱咐了一下赵强他们别往工厂附近凑，省得人家工厂万一出什么事惹一身麻烦，就彻底躺平。昨天晚上本来还想好好睡一宿，结果洗脸的时候就碰到假闹鬼，导致一晚上都没睡。现在得好好补回来才行。傍晚时分，窗外的云彩。彻底被夕阳染红，当当当，门被敲响。第九百九十四章，夏离，这精神状态让人害怕。夏离被吵醒，从床上起身，一边往门口走，一边随意的抓了两下头发，让头发看起来不那么乱。开门，见到门口的人，夏离睁大了眼睛，诧异非常，怎么是你？李叶城听到夏离这毫不客气的诧异，脸色变得十分臭。这事儿应该是我问你吧？我可是飞机机械师，在这里不是再正常不过的事吗？夏离刚看到人的时候，夏离觉得和他接头的人可能就是眼前这个李叶城，毕竟能参与接留学人员回来的机械专家，背景肯定经得住考验。可现在看到他这满脸臭臭的模样，夏离就有点怀疑自己的判断。这人怎么看都不像是来接头的，反而更像是来找茬的吧？夏离沉默了两秒钟。单刀直入地问：“所以你过来找我干嘛？”李叶城，李叶城拉着一张脸，视线淡淡的瞥了夏离一眼，浑身散发出宛如厉鬼一般的怨气。虽然是先带你去吃饭，晚上再带你去参观，不然难不成是找你和那个姓陆的小子复仇的吗？你们两个把我脖子砍的，直接造成软组织拉伤，两个多月才彻底消肿。真不知道你们两个当时下手怎么就那么重，那么有默契。到现在成了没？李叶城之前一直以为这对狼狈为奸的男女，实际上有点什么，还是那种不顾场合就搞小动作的不正当关系。可后来回来一打听才知道，这俩人压根就没什么关系。他们去营救人的时候，他俩甚至连上下级都不是。但李承业一直坚信的认为，两个下手这么黑，还那么有默契坑人的家伙，早晚能走到一块儿。夏离听着李叶城在那儿哔哔哔哔哔哔的抱怨。最终，甚至开始给他和陆定远点鸳鸯谱，嘴角不自觉地抽了抽。你这就不讲理了。当时你抖得跟筛子似的，铁皮柜子都被你抖得一直响。外面就是巡逻的雇佣兵，不把你弄晕，难不成等着你把巡逻兵招惹过来吗？话落，夏离又皮笑肉不笑地咧起嘴角。对不起，说错了。哪怕你已经被打晕了。还是一样，把那些雇佣兵吸引了过来。也幸好你当时晕了，我和陆定远才能平安的把你带走。要是你当时没晕，说不定惨叫加逃跑，早就被那些雇佣兵当靶子使了。Made in Russia， 良心制作，质量杠杠的。李叶城，你说说，这小姑娘好好的一个人，怎么就非长了一张嘴呢？简直太毒了呀！夏离看着李叶城这和吃了苍蝇一样液挺的表情，想着还要让人家带路参观。也不好把事做得太绝，伸手拍了拍李叶城的肩膀，一副语重心长的语气道：“你当时引起人家的注意力，我们是救了你的命，好吗？没有你当时的疯狂抖动，后来我们都不用那么费劲突围，直接偷跑就行。”李叶城，李叶城感觉自己被夏离的话术套路。
明明他是个两方夹击的受害者，却愣生生的让他说的像是欠了他们多大的恩情一样。沉默了两秒，越想越觉得不对劲。不是，你们想批拥我也就算了，可问题是你们两个下手怎么那么重啊？我回来的时候看过军区的医生，医生都说你们两个大力道根本不是砍人的力道。牛都能给当场砍倒，你确认这里面没有私怨的成分在里面？他可记得很清楚，他当时和这小丫头的关系并不好，小丫头肯定偷偷记恨他。夏离要说真没有私怨在里面，促使他下黑手，这谎话连他自己都骗不了。李叶城一看夏离那表情，还有什么不明白的？顿时被气得够呛，嘟嘟囔囔的一阵子，全都是抱怨的话，发了一会儿牢骚，这才彻底宣泄了自己的情绪，正了正衣冠。表情十分严肃地看向夏离，对他伸出右手，语气郑重，眼神甚至带着几分崇拜。雷空同志，再次重新自我介绍一下，我叫李叶城，是歼七型战斗机专属飞机机械师之一。这次很荣幸地负责引荐你参观战斗机制造的任务，有什么问题可以随时问我，我必知无不言，言无不尽。希望能早日见到华夏，也能生产出如饕餮和谢志一样领先世界水平的战斗机。他说话的语气格外郑重，态度也好的过分，跟刚才骂骂咧咧的样子大相径庭。夏离低头看了一眼李叶城伸过来的手，眼角止不住微抽，总感觉李叶城这精神状态好像不是那么稳定的样子，前后差别太大，一阵一阵的。第995章，没想到这热闹还能看到自己身上。夏离伸手握了上去，夏离，接下来几天就麻烦你了。两人时隔三年。再次进行了一次自我介绍。此时的李叶城不再把夏离当成一个什么都不懂、只有身份背景、跑来刷资历的关系户，而是真真正正把他当成一个十分值得人尊敬的科研人员。真正的强者不需要站在最耀眼的地方，只要他本身足够强大，就算在最不起眼的阴影之下，也同样会受人敬仰关注。两人寒暄过后，李叶城带着夏离去食堂吃饭。他们刚一进食堂。许多人的视线就都投了过来，夏离视线扫到周围的人，就见他们三三两两的坐在一桌。见到他们进来之后，便视线落在他们身上，开始捂着嘴凑到一起窃窃私语。那眼神怎么看，怎么觉得不太友好？夏离，他好像今天才到这边吧？这些人都是什么态度？对初次见面的人这样，礼貌吗？李叶城好像对周围的环境毫无所觉。带着夏离就往点餐的窗口走，咱们这儿都用饭卡，你们队里的人要想在这吃饭，最好也充个一张两张的，吃起饭来也方便。你有没有什么想吃的？今天我请你。夏离倒是没拒绝，微微点了下头，跟着李叶城一起到窗口点餐。做饭的大师傅态度极好，见到二人露出一口大白牙，看了一眼夏离，对李叶城道：“李工，这是你闺女啊？这大姑娘长得可真漂亮啊！”像你，夏离，李叶城扯了扯嘴角，连忙板着一张脸解释道：“不是，这是我以前认识的一个朋友，当兵的，正好来咱们工厂执行任务，我这不就招待招待吗？我可生不出来这么漂亮的闺女，我和我家那口子都是正常人。”夏离，这怎么着？会不会说话？老夏和他妈都不是正常人呗？这李叶城说话。怎么让人听着这么别扭呢？李叶城和大师傅寒暄的时候，大师傅已经给夏离打好了饭。他把小盆递给夏离，来，闺女，你的饭。夏离接过那一碗类似于盖浇饭似的饭菜，拿着托盘在旁边等李叶城。李叶城是带着自己饭盒过来的，没一会儿功夫也打完饭。他对夏离道：“走吧，咱找个地方吃饭。”说着就转身往回走，却没想到身后突然走过来一个人。重重的撞了一下他肩膀，他拉，那力道挺大，把李叶城撞得整个身子一歪，餐盘上的铝饭盒直接滑了下去，扣在了地上。好好的饭菜撒了一地，红的、绿的，还掺着汤，彻底不能吃了。原本还有些窃窃私语的食堂，霎时间变得十分安静。李叶城脸色立刻冷了下来，转头看清撞他的人。脸色变得更加难看。孟云来，你干什么故意撞我？被叫做孟云来的人是个三十多岁的男人，穿着一身白衬衫、西服裤子，头发被梳到头后，理得十分板正，完全是一副精英分子的模样。他听到李叶城这话，立刻板起脸来：“李工，话可不能乱说，你哪只眼睛看到我是故意的了？你自己不看路，猛然转头撞到我，我还没找你说理呢。这可真是，稍微有点进步，人就抖起来了。”吃相可真难看。李叶城只说了一句话，就被对方噼里啪啦一大堆话给堵回来。
，气得恨不得跳脚。他指着孟云成，气愤的道：“我背后没长眼睛，你前面也没长眼睛吗？说你不是故意撞我。”你自己信吗？你要是对组织选我当监期的机械师却没选你不满，你就去找组织询问，为什么他们选我不选你？你这来找我茬有什么意义？什么思想？孟云来扯了一下嘴角，眼神冷得吓人，十分嘲讽的冷笑一声：“这还用问？难道不是因为你背后有人？组织上都说了，这次竞选尽量选取年轻的血液，其他几个职位选的全都是三十多岁的年轻人。”就咱们机械师选的你这个五十多岁的老头，要说没有别的原因，谁信？说着，他视线瞥了一眼站在李叶城身边的夏黎，眼神里的嘲讽更甚。咱们工厂可是禁区，能把一个什么都不懂的亲戚朋友带到咱们工厂这么重要的地方来，你这威风耍的可不是一般的大呀！一旦咱们工厂有任何机密泄露，你是不是要负全责？李叶城嘴笨，跟夏黎吵架的时候就吵不过。跟这个故意造谣戳他心窝子的孟云来吵架，自然更吵不过，被气得脸色涨红，手指哆嗦地指着孟云来，半天说不出话。夏黎那哪是什么都不懂，夏黎可太懂了呀！雷空好不容易来一次他们厂，怎么能让人家受委屈？可人家雷空的身份不能暴露，他现在跟人家吵都没有依据，完全是有苦说不出的状态。最终挤了半天，就只挤出来一句：“你不要在这里胡说八道，你要是再这么污蔑人。”我就要去和组织反映了。夏黎同志是组织亲自安排到咱们招待所的人，不允许你这么污蔑。你现在立刻和夏黎同志道歉。夏黎站在两人旁边看热闹，没想到这热闹还能看到自己身上。眼瞅着李叶城那没用的模样，他看着李叶城，露出一个比孟云来还要嫌弃的表情，冷淡的视线瞥向孟云来，语气轻描淡写的道：“我来130工厂。”是执行军部的任务，至于是什么任务，以你现在的职位以及身份，没权利知晓。身为雷空的徒弟，我虽然没有我师傅的实力，但多多少少对机械有所了解，倒也不至于说让路边找茬的人抨击就抨击。第九九六章，他是天之骄子，绝对不会输给任何人。夏黎又不傻，听这俩人吵架的时候，他就听明白了，这个姓孟的之所以找李叶城的茬。就是因为两人竞争一个岗位没抢过，升职没升成，怨气才这么大。那要吵架，自然的往人家痛点上戳呀。现在雷空的大名谁不知晓？在夏黎说出自己是雷空弟子的那一刻，整个食堂更加安静了，所有人的视线都落在他身上，眼神灼灼，还带着几分惊叹，完全把惹事的孟云来当成了空气。孟云来本来就被戳到痛处，现在感受到其他人的态度，顿时感觉脸上火辣辣的。羞人的紧，他咬牙看向夏黎，强装镇定，却掩不住眼里的不忿，声音不屑且鄙夷：“雷空又不是造飞机的，战斗机可是高精尖技术，和那些水里游的、地上跑的，完全不是一个境界。就算是他在那些技术上再厉害，在咱们130工厂，他也插不上手。更何况你一个雷空的弟子，没事就赶紧回去，别在这瞎逛，万一资料丢了。”你怕是承担不起。夏黎看那人嫉妒的都快冒酸水，还非要拉踩他，一副胡搅蛮缠不讲理的模样，心里有些嫌弃。真要论不讲理，谁能比得过他？嘴角一咧，故意眼神狐疑且不屑的打量孟云来，一副魂不吝的模样，语气里带着几分调笑般的阴阳怪气。这怎么还三番五次的提资料要丢？好像你心里已经确定了一样呢？难不成是你要偷资料，故意在别人面前说我要动手？想等着你把资料偷出去以后甩锅给我，啧啧啧啧啧啧，世风日下，人心不古啊！孟云来哪想过自己会被人这么冤枉？顶着同事们怀疑的目光，怒火直接直冲天灵盖，气急败坏地对着夏黎怒吼道：“你少在这里信口雌黄，冤枉我！我可是要和组织反映的。”夏黎呵呵一笑，随意一耸肩，姿态相当轻松：“行啊，咱俩一块儿去，反正是你先冤枉我的，一起去还有个伴。”扑哧！人群中也不知道谁没忍住，直接喷笑出声。有一个人开头，其他人也忍不住跟着一起低低的轻笑。孟云来向来出色，从小就是最拔尖的，不然他也不会接受不了和李叶城竞争一个职位。在二选一的情况下，没被选择。现在碰到夏黎这种混不吝、信口雌黄冤枉他，还被厂里那么多人嘲笑，顿时觉得丢人的不行。他手指着夏黎，表情狰狞的道：“你要庆幸你是个女同志。”我不对女同志动手，否则我一定要让你尝尝记性。夏黎看着他，轻笑一声，十分淡定的抬手掸了掸肩章上根本不存在的灰。
语气好笑：“你是不是对咱们华夏军人的战斗实力有什么误解？真敢动手，我能三秒钟之内让你下个星期三过头七！”哈哈哈哈哈！这年代的人都十分朴实，很少听到有人说话这么拐弯抹角，还阴阳怪气。周围的人再也忍不住，顿时哄堂大笑。就连刚才气到不行的李叶城也没忍住，偏头低低的笑了起来。只有孟云来一双愤恨的眼睛，死死的盯着夏离，双目赤红。像是想要把人抽筋扒皮一样，夏离对他的愤怒毫不在意，语气轻飘飘的道：“确实，雷空不是航空行业的人，但他一直对航空事业很感兴趣。他能弄出来战船和坦克这两种完全不相关的战备，谁又能保证他哪天不能在航空事业上也有所建树？站在巨人的肩膀上看世界，自然不能只看眼下的一亩三分地儿，要将眼光放远，不然和井底之蛙又有什么区别？”这位孟先生这么胸有成竹，大概是歼字号战斗机的主要设计师吧，不然也不会除了自己以外，平等的瞧不起这世界上的任何人。虽然承认别人比自己强很难，但我师傅他老人家是个十分谦逊的人。如果我师傅真的哪天想要涉足航空领域，还请多指教。说完，不再理会孟云来，转头对李叶成道。要不你再打一顿饭？小孩子都知道损坏东西要赔偿。这位世界第一的孟先生把你的饭扣在地上，想必不会介意你把同样的饭钱记在他账上。李叶城此时和自己吵架吵赢了一样，心情那叫一个舒畅。哎，不用，我怎么敢让世界第一赔我东西？一顿饭而已，就是可惜了那些粮食。说着，快速蹲下，用手把扣在地上的饭收进饭盒里，对做饭的大师傅道：“老王啊。”再给我打一份一样的。老王抿住嘴角的笑，十分爽朗的道：“哎，好嘞。”夏离就那么和李叶城一起走了，独留下孟云来一个人孤零零的站在打饭窗口，面红耳赤，脑子里嗡嗡直响，半天缓不过来。他只感觉所有人都在看他，所有人看他的目光都带着嘲笑与鄙夷。他就是今天工厂里最大的笑话。夏离那一席话，语气分明，没有任何嘲讽，但句句都是扎心窝子的嘲讽。没有一句不是在讽刺他，他怎么敢？他一个对飞机什么都不懂的人，怎么敢啊？孟云来再也忍受不住这种心理压力，逃也般的飞奔而去。不可能，他是天之骄子，绝对不会输给任何人。第九百九十七章：华夏最强超音速飞机。夏离完全没把只会动嘴皮子的孟云来当回事。如果不是对方牵扯到他，他都不会帮着李叶城吵架。他现在满脑子都是一会儿去参观飞机场的事，反正以后他也不在这边待，对他影响倒是不大。二人吃过晚饭，夏离暂时被李叶城送回招待所。临走时，李叶城对夏离道：“现在虽然下班了，但大家还在外活动，等晚上稍微晚一些，我来接你去。”夏离对此自然没意见，微微颔首：“行，我等你消息。”二人分开，夏离看了一眼外面的天色，依旧还十分明亮，想了想。干脆洗了把脸，上床睡觉。今天晚上说不定得参观到大半夜，还是先养足精神再说。夏离再次醒来，已经是晚上十点三十分。李叶城没过多一会儿就来接他了。二人在漆黑且空空荡荡的厂子里悄然行走，一路静悄悄的，氛围有点吓人。李叶城把夏离带到一间仓库，进门后随手打开仓库墙上的灯，漆黑的仓库霎时间骤然亮起，一架崭新的战斗机展开双翼，赫然矗立在这间仓库的正中央架子上。整架飞机呈浅灰色，通身流线型，上书 Triple X 万岁五个大字，双翼与机身共同构建出一个三角形，尾翼高高耸起，直冲天际。钢铁大鸟看起来霸气异常。李叶城一边带着夏离往前走。一边对着飞机的方向扬了扬下巴，语气中还带着几分骄傲。之前国内外的局势都十分紧张，国家急需一款先进战斗机来保卫领空。经过我们的不懈努力， 1 9 6 4年第一架歼七组装完成。歼七效仿毛泽国的米格 21， 特点是高速、高空和高机动性。它以三角翼设计和机头进气的形式，展现出极佳的空气动力学性能。秒杀同类战机，这就是咱们刚刚组装成没多久的歼七，崭新崭新的，漂亮吧？夏离看着眼前这架十分拉风的战斗机，微微点头，确实很漂亮。要不是他不会开飞机，还真想上去试一试。他围着歼七战斗机走了一圈，又爬上架子，打开机舱仔细看了一遍，这儿摸摸，那儿瞧瞧。
头都没回的问身后，看他这没见过世面的模样，嘴角不自觉抽搐的李叶城，性能怎么样？李叶城只觉得夏离这刘姥姥进大观园的模样，对他心中雷空的形象伤害巨大。顶级机械科研人员的光环，好像霎时间就碎了一地。可哪怕再无语，还是微微别开头，视线落到眼前的飞机上。认认真真的回答夏离的问题，性能自然是没得说。首先是高速能力，它可以轻松达到二马赫的最大速度，成为典型的超音速战机，这使得它能够迅速接近目标或脱离战斗，展现出强大的突防和逃逸能力。而在高空中，更是可飞至 17,800 米的高度。作为典型的战斗机，它具有优异的高空性能和广阔视野。在高空优势地位上，对敌人进行打击或拦截高机动目标，也是近期的亮点之一。竖起三角翼设计，展现出色的机动能力，可以进行高迎角、高过载和高转弯的动作，从而在近距离空战中占据优势。这种灵活性使得它成为咱们华夏战机中的王牌。李叶城带夏离过来，就是为了让夏离改装战斗机，自然不可能只说好的不说坏的。第998章。谦虚了，李叶城话锋一转，又继续道：“不过，歼七战斗机的缺点也十分明显，最大航程只有 1,430 千米。尽管可以加装副油箱，但总航程也只有 2,530 千米，这使得它的远程作战能力相对比较薄弱，需要依靠空中加油和前沿基地的支持。此外，近期的火力最大能力也相对较弱，最大起飞重量只有 9,100 千克。”最多只能挂在两枚霹雳二或霹雳五对空导弹，外加装弹二百发一门的二十三毫米双管机炮。李叶城有些惋惜，看向歼七的目光，就像在看自家先天性发育不良的孩子，充满了怜惜。夏离却陷入了沉默，他以为自己听错了，又重复的问了一遍：“多少？”李叶城有些纳闷的看向夏离：“这么近，他都听不见吗？”航程一千四百三十，最大重量九千一百，可带两颗导弹。二百发机炮，夏离，李叶城看到夏离那有些麻木的表情，也陷入沉默，想着夏离既然过来看飞机，不可能对其他国家飞机的数据一点都不了解，最终干巴巴的吐出了一句：“咱们华夏研制战斗机起步晚，如今战斗机的综合实力上，确实和那些大国有些差距，但我相信，在大家共同的努力上，很快就可以追上那些大国。”夏离抬手，狠狠地搓了一把脸，同样干巴巴的回了一句。你老谦虚了。李叶城听了这话，连忙客气的道：“没谦虚，确实是有一定差距。咱们不可能立刻追上。如果不出意外，想要追上那几个军事大国，起码得几年，甚至十几年。”夏离眼神古怪的看了他一眼：“我说的不是你的很快谦虚了，而是你的有些差距谦虚了。人家女武神三马赫能持续飞行一个小时，提供动力源的六台通用公司生产的加力涡轮喷气发动机，更是美剧发动机。”加力推力一万四千零六十千克，轰炸机载弹量高达一万一千三百四十千克，最大航程近一万千米，最大起飞重量二百五十吨。俩飞机对比，速度是两马赫对三马赫，最大起飞重量是零十九对二百五十千克，最长航程一千出头对一万千米，载弹重量两枚对一万一千三百四十千克。这是有些差距吗？数据撑开来看，被秒杀惨烈到连个零头都不是。李叶城，李叶城被噎得够呛。之前对于歼七制造出来的沾沾自喜，完全尘归尘，土为土，彻底消失不见。强行挽尊道：“人家女武神造价七五个亿美金，咱们歼七战斗机造价才两千九百万华夏币，现在汇率二四十六。”里外里差了将近64倍的造价，那研究出来的成品能一样吗？给咱们那么充裕的资金，咱们也能造出来好飞机。夏离瞥了一眼色厉内荏、强行挽尊的李叶城，十分诚恳地问了一句：“真的？”李叶城一个小老头脸色憋得涨红，没好气地回了句：“假的，搞科研的都清楚，研究资金确实重要，核心技术却更加重要。华夏现在就算有那么多钱，技术也跟不上人家米国。”钱给他们也造不出来另外一架女武神，这也是他们最发愁的地方。国家还是太落后了。夏离无奈摇头，技术上差距太大了。虽然之前女武神机缘巧合被饕餮打下来，但他们华夏现在最新战力还是歼七战斗机，而不是什么女武神亚等，就知道华夏根本没能破解人家的技术。
更遑论人家米国现在也不想着女武神的事儿，又研制出来一个实力和女武神差不多、性价比却更高的 F 4鬼怪战斗机，指不定再过几年就能研制出超越女武神的战斗机。不光是米国。歼七与毛子国的战斗机同样具有巨大的差距。近期战斗机仿制的米格21是毛子国十年前的战斗机型，歼七战斗机在性能上也并没有青出于蓝而胜于蓝。拜夏林以前能上网的时候就喜欢看热闹所致，他甚至知道毛子国战斗机明年就要出到米格25了。那大家伙在制造出来以后，就是神话一般的存在，各种意义上的神话，跑的速度极快，高达三二马赫。根本就没有飞机能追得上。一九七一年秋，第四次中东战争爆发前夕，米格二十五前往以国侦察。当时西方最好的战斗机，美国研制的 F 四鬼怪，一路追击拦截，近距离导弹都放出来了，还是没追上。米国大为震惊，感觉被打脸，花了好多钱，想要米格二十五的资料都没动到手。据说后来还是当时有个毛子国飞行员例行飞行练习中叛逃，才让米国得手。第九百九十九章。你在墨迹，歼六十都造出来了。当时毛子国发现这位别大哥意图叛逃，下令拦截将其击落。结果导弹攻击速度根本追不上，让叛逃者一路跑到岛国。到了岛国领空，又被岛国雷达发现，自卫队派出两架战斗机拦截，结果被米格二十五轻松甩掉。最后，这位别大哥因为燃料不足，这才在岛国冲岛的一个民用机场降落，差点撞到民用飞机。停下来的时候，燃油仅够支持飞行30秒。下飞机也不和人家岛国人解释，直接猖狂地拿出手枪对空，砰砰开了两枪，让岛国防卫厅的人把飞机先遮上披风，守好了。他要先打电话向米国申请庇护。岛国那会儿就是美国的附庸，一个屁都不敢放，就把人带去打电话了。正愁搞不到米格25情报的美国人，自然欣然答应。庇护申请两小时内被批下来，结果美国人把飞机弄回去一顿研究，才发现这架飞机的速度快，只是因为特殊的外形结构和无视高速飞行时产生的巨大热量，用飞机内飞行员的高温烧烤换来的，烧不注意就会机毁人亡。美国人立刻就觉得自己被耍了，把那么大一个的米格25拆成零件，装在快递盒里，邮寄回了毛子国。这是虽然搞笑。但完全不耽误人家米格25最大起飞重量 37,500 千克，最大飞行速度三二马赫，最高飞行高度 24,400 米。单看这几样数据，比人家七五亿美金制造出来的女武神还牛，完全不是华夏现在的战斗机能比的。真要是想把华夏如今的战斗机改良成世界一流水平，说实话，真的很难。就连夏黎自己也不敢保证。自己靠着另辟蹊径的方式，绕过那些材料与技术性的难题，能把飞机改装成什么样？夏黎知道了数据，也没提出来要开飞机出去试一试的要求。如果真的想要研制出与那两大国性能差不多的战斗机，是不是华夏这一台意义真的不大？夏黎关上飞机弹仓，转头对李叶城道：“咱们去看看女武神吧。”李叶城，李叶城脸上的表情有些古怪：“你怎么知道女武神在咱们这儿的？”之前有人跟你说了，不应该呀、啊。女武神在他们这儿，只有一些顶级科研人员和高级管理者才知道，是整个航空基地最大的秘密，上面不可能透露给南岛。夏黎扯了扯嘴角，看向李叶城的表情，就像在看一个智障。这里是华夏最先进的航空基地，女武神不放在这边让你们研究，难不成找个仓库？把它放在那吃灰。国家真要那么干的话，还不如当时让他按斤卖废铁，起码能给他的小白号换点子弹用呢。这一晚上，李叶城被夏黎对得有点自闭。如果夏黎还只是夏黎，李叶城肯定往死里怼回去，吵不过也得怼。可夏黎有着雷空的身份，有着强大的学识与能力，李叶城哪怕情商不高，也没想着往回怼。他叹了一口气，率先从架子上跳下去，蹭蹭地背着手往门外走。走吧。我带你去看女武神。夏黎很快就跟着李叶城来到另外一个仓库，这仓库要比歼七的位置偏上许多，已经到了偏僻到基本没人去的地步。当初被从天上打下来的庞然大物，此时已经不复原来的完整形象，被人拆的除了残破的架子以外，剩下的就是拆分好、整齐码在外面的零件。夏黎刚刚看完了华夏的歼七战斗机，现在把女武神又看了一遍。心都已经凉了，两方的差距已经不是设计不设计的问题，是能不能造出来的问题。硬要打个比喻来说，
，就是后世大家在网上买小手工都会送六菱形铸体，像拐棍一样的螺丝刀。那时的华夏人觉得这就是个小赠品，但许多工业落后的国家根本制造不出来。现在的华夏。大概也就是处于这种落后的状态，知道有这种东西，也大体知道你这种东西制造原理，但技术不够，就是干燥不出来。主打的就是一个憋屈。李叶城看着夏黎那变来变去的表情，以及周身散发出来的浓厚躁郁气息，平时那么话痨的一个人，愣是一句话都没敢多说。夏黎从零件堆里站起身，深吸一口气，转头看向李叶城。我想去车间看一下咱们的生产力水平。战斗机大体制作方向，夏黎心里已经有了些思路，但他真的怕自己设计出来方案，华夏的工厂却根本造不出来。那设计了和没设计完全没有任何区别。李叶城听到夏黎这要求皱眉，有些迟疑。之前只答应你参观飞机以及里面的构造，参观工厂我做不了主，这得和上级打报告。生产车间也不是随时都能看的。夏黎看他那犹犹豫豫的模样，脸上一脸嫌弃，伸手拽住李叶城的手腕，就把人往外拖。快别墨迹了，不就是给上级打报告吗？你上级住哪儿？咱去找他。有你在这磨磨唧唧的功夫，华夏间六十都已经造出来了。李叶城第一千章都是人，差别咋这么大呢？李叶城对夏黎这风风火火的性子十分无语。但还是跟着他一起去找了他们领导李叶城的领导，估计被打过招呼，知道夏黎要干什么，二话没说，直接特批。两人这一晚上出了招待所，就监气仓库，另外一个仓库领导家生产车间，来来回回到处跑。等夏黎到达生产车间的时候，已经是凌晨三点多，再过一个多小时，就该有人提前来工厂开门了。夏黎被李叶城带着进了一个漆黑的山洞，表情一言难尽。整个人都陷入无言的沉思。这山洞里寒气逼人，触摸洞壁非常丝滑，还有水珠滴落。这么潮，生产零件真的没问题吗？李叶城这一晚上已经被夏黎刺激的没脾气了。此时拿着一个手电筒在前方带路，背对着夏黎，回答的倒是相当坦然。山洞里确实比较潮湿，加工的精密零件很多还没放上一天，表面就会开始生锈。夏黎，李叶城说到这里，心里也带上了几分无奈。视线有些发散，目光并未对焦的目视前方，语气平静的悠悠叙述：“国家耗费四年时间弄了许多山洞，花费巨大，有些环境特别差的，甚至不得已被废弃。但困难就是需要来克服的。国家耗费那么大，没条件，咱们工人也得创造条件。好在经过咱们所有人的努力，咱们这一百四十一山洞里真的飞出来了战斗机。华夏呀，真的太难了。”夏黎跟在李叶城身后。静静地听着他说：“航空基地这边的人到底是如何克服困难，才在这艰苦的条件下制造出来一架又一架战斗机的，并没有出言打断。他以前在南岛研究时，同样也吃过华夏生产力落后、材料水平跟不上的苦，但因为他掌握后世先进的科学理论以及充裕的知识底蕴，还有一大批各行各业的顶级学者做后盾，研究上虽然被掣肘，却也并没有太过艰难。可是听着李叶城的叙述。”夏黎才真切地体会到，如今华夏的科研事业到底有多难，条件又有多艰苦。华夏能成长成为另一个时空末世前的强大华夏，真的很不容易，也足够令人赞叹为神迹。这些在前路渺茫的情况下，依旧坚定自己信念建设国家的老革命们，足以受后世十四万万人敬仰。夏黎将整个工厂流水线全都转了一遍。李叶城和夏黎解释道。咱们现在有许多精密零件，机器都造不出来，全靠老工人手动制造。如果你真想要制造战斗机，零件上还是得和老师傅慢慢商量。夏黎点点头，看到你们制造出来的零件水平，我大约就知道咱们现在华夏的制造水平了。剩下的得等我回去好好想一想。李叶城点点头，低头看了一眼手腕上的手表，眉头轻蹙，已经五点了。咱们先回去吧。五点三十分，车间就有人来开门了。夏黎，好。夏黎回去后躺在床上，双手枕在脑后，目光直直地看着空荡荡的白色天花板，脑子里不停构思飞机的整体构架以及具体要优化的优势劣势。优势自不必说，没有强大战斗力的军工产品根本不配叫做武器。将战斗机设计出强大的战斗力，肯定是首要的问题。至于其他方面，也得仔细琢磨琢磨才行。夏黎就这么静静地睁着眼睛看天花板
，一直看到下午两点三十分，中途连早饭和午饭都忘了吃。他猛地坐起身，换上衣服，就干脆利落的大步往外走。在这边该看的也看的差不多了，剩下的就只有他脑子里内部设计飞机构造、一些零件上的优化，再把这些东西画在纸上了。但这边对他的保密性不好说，画图这种事儿还是回家去画比较托底，留在这里没意义，还是和柳市长说一说。让他赶紧回南岛吧，金窝、银窝，不如家里的狗窝。他有点想自己的狗窝了。柳市长接到夏离电话的时候，整个人都无语了。夏离站在收发室里，手里拿着电话听筒，就那么举了半天，都没听到对面传来任何声音。柳市长深吸一口气：“你不是昨天到的吗？这待了一晚上就要回来了，事儿都办完了。”那声音里充满了震惊、无语与不敢置信。但碍于夏离办的事儿不能公之于众。他话说的十分隐晦，夏离随意的搭了一声腔，就等着上边给咱们的东西准备完，就能回去了。要不你催催柳师长？夏离又道：“主要是这边该逛的都逛的差不多，如果再继续在这边待着，就只能每天去电影院看电影消磨时间了。”话说回来，都是军事基地，你看看人家的待遇，子弟校、电影院、球场，要啥有啥。再看看咱们，要啥没啥。孩子上课都得在咱们办公大楼，你是不是应该稍微想想办法给解决一下？那语气充斥着“你看看人家，再看看你的恨铁不成钢”。要不是他今天在贵省这边的基地闲逛了一波，都不知道两边待遇差的这么多。他们家大宝现在还每天和他们这些当兵的挤教室呢。柳市长在电话那头表情一片麻木。大家确实都是军事基地，但人家是研究所，为了让研究人员保持好心情与状态。更好的全身心投入研究，福利待遇肯定得跟上。他们这些当兵的，只有艰苦才能训练出钢铁一般的意志。国家都穷成这样了，还要什么基础建设？根本不搭他那一茬，十分敷衍的道：“知道了，我和上面催一催，看看什么时候解决完，让你们早点回来。”说完就把电话挂了，根本不给夏离接着数落他的机会。听着电话里传出嘟嘟嘟的夏离。怎么突然有种碰到后事不肯给员工多开工资的资本家的感觉？他又不是不回去了，真想和他墨迹，他能跑到哪儿去？柳市长办事效率极快，跟上级申请后，第三天就把原本要给夏离他们带回来的东西准备齐全。夏离他们原定的十五天研讨时间，在短短的四天内就彻底结束。夏离回去的一路都挺开心的，却不曾想，南岛却有一件改变他人生轨迹的事情在等他。